చూస్తాను చూడు ఈ కార్లు కొన్నది ట్రావెల్స్ కి బిజినెస్ బాగా డెవలప్ అవని ఆ తర్వాత మన యూస్ కోసం మనం ఇంకో కార్ కొనుక్కుందాం ఓకే వసు ఏదో ఆశపడి అడిగాడు అట్లీస్ట్ వారంలో ఒక్క రోజైనా కుదరదు అని చెప్పానా అదే టైం కి కస్టమర్ ఎవరైనా ఫోన్ చేస్తే వాళ్ళకి నేను ఏమని చెప్పాలి అమ్మా దిస్ ఇస్ అన్ఫేర్ నీ పద్ధతి ఏం బాలేదు వసు ఏదో ఆశపడి అడిగాడు అట్లీస్ట్ ఒక్క రోజైనా ఒక్క బిడ్డ వాడి కంటే ముఖ్యం ఆ కస్టమర్స్ ఇలా చూడు బాబు నాకు కస్టమర్స్ ఏ ముఖ్యం అప్పుడే బిజినెస్ డెవలప్ అవుతుంది ఏ డ్రైవర్ నేను చెప్పింది కరెక్టే కదా అదంత కరెక్టే మేడం కానీ లేని కార్ల కోసం మీరు ఇలా గొడవ పడడం అంత కరెక్ట్ గా లేదు హలో అక్క మేము ఇంటికి వెళ్తున్నాం ఇంకో పది నిమిషాలు వెళ్ళిపోతాం సరే రండి గృహ ప్రవేశ ఇన్విటేషన్ ఇవ్వడానికి మన ఏరియాకే వచ్చారంట ఇది మ్యూజికల్ చైర్ హో మ్యూజికల్ చైర్ ఇది సింగింగ్ కాంపిటీషన్ చాలా ఆపరా ఏంటి విజయ్ ఇంకా టీవీ రిపేర్ చేయించాలా లేదు మా రీప్లేస్మెంట్ అడిగాను తాతయ్య కస్టమర్ కేర్ లో పాపం డాడీని ఎవరు క్యార్ చేయడం లేదు ఓవర్ గా మాట్లాడకరా మామయ్య నేను కన్సూమర్ కోర్టు కి వెళ్దామని అనుకుంటున్నాను ఈ విషయానికి కోర్టు వరకు వెళ్తారా మామయ్య మన హక్కు కోసం మనం పోరాడి మూడు నెలలుగా హక్కు కోసం పోరాడుతూ ఉన్నాం చివరిగా కలెక్టర్ ఆఫీస్ ముందు ఆత్మహత్య ప్రయత్నమే మిగిలింది దానికంటే టీవీ తగలట్టొచ్చుగా అంతలోనే ఇవన్నీ ఎలా చేసావే అది ఎప్పుడు ఇంతే కదా ఈ చురుకుదనం చదువులో చూపించుంటే మీలాగా బ్యాంకు లో ఆఫీస్ ఉద్యోగం వచ్చిండేది దేనికి <laughs> 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 ఇప్పుడు ఎందుకు ఇంత కోపం వచ్చింది మరి ఎప్పుడు నాన్న నన్ను ఇన్సల్ట్ చేస్తూనే ఉంటారు అది సిద్ధు ముందు ఆయన ఏం అబద్ధం చెప్పలేదుగా నువ్వు ఏమైనా స్టేట్ ర్యాంక్ తెచ్చుకున్నావా నేను ఏమైనా కావాలని ఫీల్ అయ్యా మొదటిసారి నాకు టైఫాయిడ్ రెండో సారి క్వశ్చన్స్ అని అవుట్ ఆఫ్ సిలబస్ మా క్లాస్ లో ఫస్ట్ ర్యాంక్ తెచ్చుకునే అబ్బ సుబ్బులక్ష్మి సుబ్బులక్ష్మి కూడా ఫెయిల్ అయింది మూడో సారి బాగా రాదామని అనుకున్నప్పుడు ఈ ఈ వేలకి గోరు చోటు వచ్చింది అప్పుడు తాతయ్య వయసు పిల్లలు చదవటం వేగ చుక్క పడవటం మన చేతుల్లో లేదని చెప్పి నా చదువు ఆపేశాడు మిమిక్రీ మాత్రం బాగా చేస్తున్నావు మరండి అందుకని నువ్వు ఏమైనా మాట్లాడతావా బిజినెస్ చేయడం అంటే అంత ఈజీయా ఆల్రెడీ చిత్వన్ బిజినెస్ చేస్తానని మా ముప్పై వేలు గంగలో పోసావు ఓ ఇప్పుడు మీరు మొదలు పెట్టారా ఆ డబ్బు ఏదో విధంగా మీకు తిరిగి ఇచ్చేస్తాను దిగులు పడకండి నీ ప్రాబ్లం ఇది ఏదైనా ఒకదాని మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి టైలరింగ్ చేయడం పాటలు పాడడం వంట చేయడం మెమిక్రీ చేయడం నాకు వచ్చినవన్నీ చేస్తున్నాను నాకు స్పోర్ట్స్ అంటే బాగా ఇంట్రెస్ట్ అప్పుడు మీరు ఎవరు నాకు సపోర్ట్ చేయలేదు లేదంటే స్పోర్ట్స్ కోటాలో నాకు ఏదో ఒక జాబ్ దొరికింది లెమన్ అండ్ స్పూన్ రేస్ కి స్పోర్ట్స్ కోటాలో ఉద్యోగాలు రావు ఇప్పుడేంటి నేనేమి చేయకూడదు అంతే కదా సరే నేను ఇంట్లోనే ఉంటాను మీరంతా వచ్చినప్పుడు నేను బజ్జీలు వేసేస్తాను బజ్జీలు సూపర్ ఇంకో రెండు ఆ ట్రావెల్ బిజినెస్ క్లోజ్ చేశాను బోల్డ్ లాస్ కార్లన్నీ బ్యాంక్ వాళ్ళు సీజ్ చేసేసారు 
నువ్వు ఆ డ్రైవర్స్ అందరికీ సెటిల్ చేసి పంపించేసేది విజయ్ ఇంకా ఎంతకాలం ఇలా అద్దింట్లో ఉంటారు ఒక సంతిలు కొనుక్కోవచ్చుగా వీళ్ళిద్దరిని చూడు ఒకే అపార్ట్మెంట్ లో చెరో ఫ్లాట్ తీసుకున్నారు త్వరలో ఏదో ఏర్పాటు చేసుకో చూద్దామా ఎక్స్క్యూజ్ మీ మీకర ఎస్ బట్ నా పార్కింగ్ స్లాట్ లో ఉంది సార్ సార్ ఇప్పుడు తీసేస్తాం నన్ను అడుకుండా పెట్టడం తప్పు కదా సార్ ఏముంది కాసేపే కదా నా పార్కింగ్ లో బైక్ పెట్టుకున్నాను అంతేకాకుండా మీకు కారే లేదు కదా నా ఇంట్లో వాషింగ్ మిషన్ కూడా లేదు అందుకని మీ వాషింగ్ మిషన్ తీసుకొచ్చి నా ఇంట్లో పెట్టారు ఏంటి విజయ్ ఈ రోజు వాడితో గొడవ ఏం సార్ ఆయన అంతరుడుగా మాట్లాడుతున్నాడు అతని ఇప్పుడు అంతే కుంపట్లో బొగ్గులా రగులుతూనే ఉంటాడు ఇక్కడికి వచ్చిన దగ్గర నుంచి అందరితో గొడవలే నిన్న కూడా పార్వతీ బామ్మ గారింట్లో ఒక చిన్న భజన ఆ సౌండ్కే కోపం వచ్చి తిన్నగా వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్లి గొడవ పెట్టుకుంటే పాపం వాళ్ళు భజన్ ని మధ్యలోనే ఆపేశారంటే అర్థం చేసుకోండి పాపం ఆయనకి ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉండడానికి పెళ్లం కూడా లేదుగా అతను ఏక నిరంజన్ గాడు ఓ ఆయన మీలాగేనా అతన్ని నన్ను కంపేర్ చేసి మాట్లాడుకు నేను ఒంటరిగా ఉన్నాను వాడు కాళ్ళు గురించి పట్టవా ఇదిగో వస్తున్నా సరే వెళ్లే ముందు మా నాన్న ఏదో చెప్తున్నారే ఏమన్నారు ఏముంది ఎప్పుడు ఉండే గోలే మీ అక్కయ్య వాళ్ళిద్దరు ఇళ్ళు కొన్నారట త్వరగా మీరు కొనుక్కోండి సెట్లు అవ్వండి ఇదే గోల నువ్వు చెప్పచ్చు కదా మేము అద్దె కడుతున్నావు వాళ్ళు ఈమె కడుతున్నారు పెద్ద తేడా ఏం లేదు మేము సంతోషంగానే ఉన్నామని చెప్పొచ్చు కానీ ఆయన చెప్పింది నిజమేగా వాళ్ళు చక్కగా సెటిల్ అయ్యారు నువ్వే నన్ను చేసుకుని బలయ్యో లేదు గోపి నీ నిజమైన ప్రేమ ముందు నా ఓడిపోయింది గోపి ఓడిపోయింది సరే పాట పాడదామా ఓకే ఏం పాట మన పాటే నిన్న రాత్రి కునుకు పట్టలాకలి అజ్జా అజ్జా మేరీ సఖి అమ్మాయి అందాలు నీ హలో నిన్న రాత్రి కునుకు పట్టలా ఏంట్రా గేమ్ ఆడుతున్నావు స్కూల్ టైం అయింది రా పదా నేనెప్పుడో రెడీ ఏ లంచ్ మొత్తం తినేయాలి ఫ్రెండ్స్ తో కబుల్ చెప్పుకుంటూ వదిలేదు పింక్ బాక్స్ ఆక దేరా ఇష్టం విజయ్ నేను మధ్యాహ్నం వెళ్లి కరెంట్ బిల్ కట్టేస్తాను అది ఆన్లైన్ లో కట్టచ్చుగా ఏ ఈ బస్తా తగిలించుకో రే టైం అయింది రా అన్నిట్లోనూ స్లో మీ నాన్న లాగే థాంక్స్ మేడం బై 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 మా రే స్టెప్స్ దిగ్ బతా పద హాయ్ 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 Coffee? Thank you, but we are very tired. Long flight. Got to sleep and get over the jet lag. Bye. to the jet lag రావే భాగ్యలక్ష్మి కరెక్ట్ గా వచ్చేస్తాం నీకేంట్ లేవే ఇల్లా వాకిలా వార వారం వచ్చి తిట్టిపోయేదాన్రా అక్కలా అవును నువ్వు ఇంత ఎగురుతుంటావే నీకు చెట్లాగ్లాంటిది ఏముండదా ఏంటే గొర్ర 
నేను ఈ రోజు బయటికి వెళ్తున్నాను కరెంటు బిల్ కట్టడానికి బాపుకు చెప్తే ఆన్లైన్ లో కట్టమన్నాడు ఇటువంటి అవకాశం వచ్చినప్పుడే కదా నేను ఇస్త్రీ చీర కట్టుకుని బయటకు వెళ్ళగలను కరెక్టే కదా సరే నేను బయలుదేరుతాను బాయ్ బాగు నువ్వింకా మారలేదా లోకం ఎక్కడికో పోతోంది నువ్వు ఇంకా సోషలిజం కమ్యూనిజం అంటున్నావు ఇలా చూడు మార్పు ఒక్కటే మారంది మిగతావన్నీ మారతాయి ఈ మాటే ప్రతిరోజు చెప్తున్నావు నీ పరిస్థితి ఏమైనా మారిందా అదే ఇల్లు అదే డొక్కు సైకిల్ ఇలా చూడు నీ భార్యకి నీ ఆధార్ కార్డ్ ని లింక్ చేస్తేనే బిడ్డని కనగలవు అలా చెప్తా రాబోతోంది నీలాగే ఎంతో మంది దీని మీద ఫైట్ చేస్తున్నారు అందులో నువ్వెంత ఒక్కటి తెలుసుకో నేను ఏ ఆయుధం తీసుకోవాలో నా శత్రువే నిర్ణయిస్తున్నాడు అంటే అది కూడా నీ చేతుల్లో లేదా పంచే కూడా ఏం చేస్తున్నారయ్యా పోడయ్యా వెళ్ళి పంచేసుకోండి చచ్చ చచ్చ నా వల్ల కాదు బయట ఏం జరుగుతుందో తెలుసా స్కూల్ పిల్లల్లా రోజు రకరకాల గొడవలు మీరు ఏదైనా పట్టించుకుంటున్నారా మీరు ఈ పేపర్ చదివే లోపు సాయంత్రం అవుతుంది ఇంటికి వెళ్లి తెల్లారి పేపర్ తో మళ్ళీ వస్తారు ఆఫీస్ కి రాగానే గంట కొట్టడం మొదలు పెడతారు మీ గంట చప్పుడికి ఆయనకి చెవుడే వచ్చేసింది మీతో సచ్చిపోతున్నాను నన్ను వదిలేండి నాకంటే బెటర్ గా ఒకరిని చూస్తాను బెటర్ నాన్ వద్దు కార్డు రేస్తాను దీన్ని చెవిలో పెట్టుకోండి మరీ ఓపకండి సార్ ఊడిపోతుంది నేను మీ ఆర్జీ అంజలిని మాట్లాడుతున్నాను ఈ రోజు ఒక స్పెషల్ డే ఈ రోజు వరల్డ్ టూరిజం డే ముఖ్యంగా ఈ స్పెషల్ డే సెలబ్రేషన్ గా మీకు ఒక చిన్న కాంటెస్ట్ మన అందరం టూర్ కి వెళ్ళడానికి బాగా ఇష్టపడతాం అలా మీరు చూసిన వాటిలో మీకు బాగా నచ్చిన ప్రదేశం ఏది ఎందుకు మీరు చేయాల్సింది ఇంతేనండి వెంటనే మీ ఫోన్ తీసుకోండి అనే నెంబర్ కి కాల్ చేయండి చక్కని గిఫ్ట్ కూడా ఉంది మన కాంటెస్ట్ కి ఫస్ట్ కాలర్ హలో హలో మీ గురించి ముందు చెప్పండి నా పేరు వసుంధర విజయబాబు అండి కొత్తపేట నుంచి కాల్ చేస్తున్నాను ఓకే వసుంధర గారు మీరేం చేస్తుంటారు నేను ఒక హౌస్ వైఫ్ ని చెప్పండి వసుంధర ఇంతవరకు మీరు చూసిన వాటిలో మీకు బాగా నచ్చిన ప్లేస్ ఏది హరిద్వార్ హరిద్వార్ వావ్ ఎందుకు మీకు హరిద్వార్ అంత నచ్చింది ఎంతో దూరం ట్రావెల్ చేసి అక్కడికి వెళ్లేసరికి నైట్ అయింది ఒక టెంట్ లోనే ఉన్నాం ట్రావెల్ చేసి అలసిపోయి బాగా నిద్రపోయాను ఉదయాన్నే మెలకు వచ్చింది లేచి బయటకొచ్చాను మై మరిచి అలాగే ఉండిపోయాను నా కళ్ళెదుట గంగా నది ప్రవహిస్తూ ఉంది తల ఎత్తి చూస్తే బ్రహ్మాండమైన హిమాలయ పర్వతం వెన్నెల ఐస్ క్రీమ్ కుమ్మరించినట్టుగా మంచు కప్పేసింది ఆ పర్వత వెనక నుండి సూర్యుడు మెల్లగా తొంగి చూశాడు అదే చిన్నపిల్లలు అల్లరి పనులు చేసేటప్పుడు అమ్మ ఏం చేస్తుందని తొంగి చూస్తారే అదే విధంగా ఆ నీటి గలగలలు పక్షులు కువకువలు నాకింకేవీ వినిపించలేదు అప్పుడే ఈ లోకంలో పుట్టినట్టుగా అనిపించింది ప్రకృతి దేవుడని అర్థమైంది ఆ నిమిషాన్ని నేను మర్చిపోలేకపోయాను వసుంధర మీరు చెప్పేది చూస్తుంటే నాకు హరిద్వార్ వెళ్లాలనిపిస్తోంది అసలు మీరు ఎప్పుడు వెళ్లారు నేను వెళ్ళనే లేదు వెళ్ళలేదా మరి ఇంతసేపు చెప్పిందంతా మా అమ్మ హరిద్వార్ కెళ్ళింది ఆవిడ చెప్పింది ఇది ఆవిడ చెప్పింది నాకు బాగా నచ్చింది నేను రోజు తనని ఇది చెప్పమని అడుగుతాను ఆవిడ విసుక్కోకుండా రోజు చెప్పేది చివరిగా హాస్పిటల్ లో ఉన్నప్పుడు చెప్పింది ఇప్పుడు మా అమ్మ లేదు కానీ తను వర్ణించిన హరిద్వార్ ఇంకా నా మనసులోనే ఉంది అది మారకూడదని నేను అక్కడికి వెళ్ళలేదు నేను వెళ్లకపోయినా నాకు ఇష్టమైన చోటు హరిద్వారే తర్వాత ఇంకో విషయం అక్కడ ఆవిడ నుంచినప్పుడు తనకు తెలియకుండానే తన మనసు ఒక పాట వినిపించిందంట ఆ పాట నా కోసం వేస్తారా విప్లజ్ ఏ పాట సువి సువి సువాలమ్మ వసుంధర ఈ ఉదయాన్ని అందంగా మార్చిన మీకోసం ఎదిగో మీరు కోరిన పాట ఏమైంది పదండమ్మా మీరు హౌస్ వైఫేగా 
మేడం హరిద్వార్ ఎక్కడుంది ఏమిటయ్యా ఇన్నేళ్లుగా మీ కొట్లోనే కదా సరుకులన్నీ కొంటున్నావు డోర్ డెలివరీ అడిగితే తీస్తాను <laughs> మీరే తీసుకెళ్తారా లేక అబ్బాస్ చేతికిచ్చి పంపిస్తారా లేదు మేడం రూపా మేడం కి జ్వరం అట అందుకే తెలుసు ఉదయం పార్లర్ కెళ్తున్నారు అప్పుడు చెప్పారు చూసారా ఒకప్పుడు పెళ్లికే బ్యూటీ పార్లర్కి వెళ్ళేవారు ఇప్పుడు జ్వరానికి కూడా పార్లర్కి వెళ్తున్నారు ఏం డెవలప్మెంట్ ఏం డెవలప్మెంట్ జిఎస్టీ వచ్చింది నా బ్యాండ్ తీసింది తీసుకోండి వద్దు ప్లాస్టిక్ హానికరం థ్యాంక్స్ మేడం ఏ కొంచెం ఇంట్రెస్ట్ తో చదవరా వీడియో గేమ్స్ లో అంత ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నావు ఇదిగో అమ్మా ఇట్స్ వెరీ బోరింగ్ మా ఈ ట్రయాంగుల్ హైట్ ని నేనెందుకు కనిపెట్టాలి నా హైటే నాకు తెలీదు ఇది నాకు తెలీదు కానీ నువ్వు బాగా చదివితే మంచి ఉద్యోగానికి వెళ్ళొచ్చు అక్కడికి వెళ్లి హాయిగా కూర్చుని వీడియో గేమ్స్ ఆడొచ్చు అది నేను ఇప్పుడే చేస్తున్నానుగా ఏ ఊరికే వాగొద్దు స్కూల్ డైరీ చూపించు అది నేను స్కూల్ లోనే వదిలేసి వచ్చాను అనుకున్నాను సరే మ్యాథ్స్ ఫినిష్ చేసి తెలుగు చదువు దిగో రేపు తెలుగు ఒకటి ఒక మంది ఇంగ్లీష్ లో మాట్లాడతారండి ఆ ఏంటి డేట్ ఆఫ్ బర్త్ అదేందుకు ఇప్పుడు సరే నోట్ చేసుకోండి నవంబర్ పన్నెండు చిత్తా నక్షత్రం కన్యా రాశి అండర్వేర్ సైజు ఎనభై ఐదు బ్లడ్ గ్రూప్ ఓ పాజిటివ్ చాలా మరి కొన్న మూడు నెలలకే సౌండ్ ఫాల్ట్ అయ్యి ఎవరు మాట్లాడినా కోవేశ్వరుల గొంతులాగానే వినిపిస్తోంది నాతో ఎప్పుడు మాట్లాడతారు ఆయన పేరేంటి అశోక్ అశోక్ ఆయన మాట్లాడమనండి ఏంటి లీవా నేను మీ ఓనర్ కే మెయిల్ చేస్తాను ఆయన కొరియాలో ఉంటే ఏంటి కోనసీమ లో ఉంటే నాకేంటి వద్దుగానే మనం కన్సూమర్ కోర్టు లో కలుద్దాం మీకు ప్రాబ్లం ఏంటో అర్థం కావట్లేదుగా చెప్పిన హలో నేను చెప్పేది ముందు వినండి మధ్యలో మాట్లాడకండి నాకు టీవీ మెకానిక్ వద్దు ఓకే భయపడ్డాడు అవునవును నువ్వు బెదిరించడం చూసి మేమే భయపడ్డాం నేను మూడు నెలల నుంచి పోరాడుతుంటే మీకు ఎగతాళిగా ఉంది నేను ఖచ్చితంగా కన్సూమర్ కోర్టు ఎవరో చూపిస్తా మనం హనిమూన్ కి ఊటికి వెళ్ళాం గుర్తుందా అవును అక్కడ రూమ్ లో ఇలాగే టీవీ రిపేర్ అయితే నువ్వు ఫోన్ చేసి అరిచు ఆ టీవీ మెకానిక్ నైట్ తొమ్మిది ఇంటికి రూమ్ లోకి వస్తే నువ్వు వాడిని లోపలికి రానివ్వకుండా ఎంత అరిచావు ఏం చేయమంటావు అప్పుడు నువ్వు కొత్త టీవీ పాత ఇప్పుడు అలా కాదే నేను పోతదాన్ అయిపోయానా నన్నే కొడతావా నిన్ను అబ్బా ముసురేసింది అబ్బా ముసురేసింది అయ్యో చలి వేసింది గుండెల్లో ఎండేసే శీతాకాలంలో మీ సాయం కావాలి సాయంకాలంలో తోడాడో అబ్బా ముసురేసింది అబ్బా చలి వేసింది ఉసిరికాయ పచ్చడి తర్వాత వెల్లుల్లి ఊరకాయ కరెక్టా మాగాయ్ నువ్వు గ్రూప్ లో పెట్టలేదు కదా చూడు నెక్స్ట్ టైం తెస్తాలి సామాన్య కాలు కరివేపాకు పొడి పులిహార పులుసు రెండు రెండా నాలుగు అడిగానుగా గ్రూప్ మెసేజ్ లో పెట్టాను నువ్వు చూడలేదా చూసాను చూసాను నాలుగు ఎందుకు మూడు పూట్ల పులిహార తింటారా అలా తింటే వేడి చేస్తుంది రెండు చాలు తర్వాత ఇస్తా అది కరెక్టే రావసు విని నిన్న కొబ్బరి బర్ఫీ చేశాను విజ్జీకి ఇష్టమని చెప్పావు కదా ఇదిగో తిని చూసి ఎలా ఉందో చెప్పాలి సరేగాని వసు ఆ రోజు ఉప్మా ఇచ్చావే సూపర్ గా ఉంది 
నేను ఇన్నేళ్లుగా చేస్తున్నాను అసలు ఆ టేస్టే వచ్చి చావదు నీ దగ్గర ఏదో సీక్రెట్ ఫార్ములా ఉంది అదేంటో చెప్పొచ్చు ఫార్ములా ఏముంది కరెక్ట్ గా వండితే మనం తినొచ్చు నీళ్లు ఎక్కువ అయ్యాయంటే పోషణలు అతికించే వాడిని పిలిచి ఇచ్చేది మీకేం తెలీదు నువ్వు చెప్పు వస్తు ఏం లేదు పిన్ని చివరిలో కొంచెం పాలు పోయాలి అంతే సరే నాకు చాలా పనులు ఉన్నాయి వెళ్ళేస్తాను ఉప్మాలు కూడా చివరిలోనే పాలు పోస్తారు సూపర్ రా నా రూమ్ కబోర్డ్ లో అతికించుకుంటాను ఏంట్రా మీరంతా విరాట్ కోహ్లీని పోస్టర్ లో మాత్రమే చూస్తారు నేను విరాట్ కోహ్లీని ఏకంగా కొనేసుకున్నాను తెలుసా వీడి పెద్ద ఐపీఎల్ ఓనర్ పోరా రే నేను చెప్పింది సచిన్ సాగా గేమ్ లో పోయిన వారం నేను టెన్త్ లెవెల్ దాటి విరాట్ కోహ్లీనే కొనేసుకున్నాను తెలుసా అలాగా నువ్వు ఓ డమ్మీ పీస్రా మరేంట్రా మీరు ఇప్పుడే క్యాండీ క్రష్ ఆడుకుంటున్నారు అది మా బామ్ ఆడే ఆట నాది వేరే లెవెల్ నెక్స్ట్ వీక్ నుంచి నేను గాడ్ ఆఫ్ వార్ ఆడతాను తెలుసా మీకు గాడ్ ఆఫ్ వార్ నిజంగా అది మనం ఫోన్ లో డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చా రే దాన్ని ఫోన్ లో డౌన్లోడ్ చేయడం కుదరదు ప్లే స్టేషన్ లో మాత్రమే ఆడగలం వెరీ కాస్ట్లీ ఒక ఫైవ్ థౌజండ్ ఉంటుందా అది ముప్పై వేలు రా నా కజిన్ దగ్గర ఉంది నేను రెండు రోజులు బోన్ చేయకుండా ఏడ్చాను మా నాన్న నా బర్త్డే కి గిఫ్ట్ గా ఇస్తానన్నారు నెక్స్ట్ వీక్ నా బర్త్డే ఇంటికి రండి చూపిస్తా హలో హే కమల ఎలా ఉన్నావు గాడిదా ఏమైపోయావే హలో హలో నేను హలో ఎఫ్ఎం నుంచి మాట్లాడుతున్నాను ఓ సారీ వాయిస్ విని నా ఫ్రెండ్ అనుకున్నానండి మీరు వసుంధరేగా అవును నిన్న జరిగిన వరల్డ్ టూరిజం డే కాంటెస్ట్ లో మీరు విన్నర్ గా సెలెక్ట్ అయ్యారు కంగ్రాచులేషన్ కంగ్రాచులేషన్ వసుంధర విజయబాబు చూడని హరిద్వార్ ని అందంగా మాకు చూపించినందుకు మీ కోసం ఒక గిఫ్ట్ రెడీగా ఉంది అంజలి నాకు మీ వాయిస్ అంటే భలే ఇష్టం థ్యాంక్ యూ వసుంధర విజయబాబు నేను మిమ్మల్ని వసు అని పిలవచ్చా ఓ విజయ్ కూడా నన్ను అలాగే పిలుస్తారు విజయ్ మంచ కాడ పాడక థ్యాంక్ యూ వసుందర లేదు ఇంకా రెండు లైన్లు ఉన్నాయి చల్ల గాలి పాడక మాట వినకుంది ఎందుకే బ్యూటిఫుల్ వసు మీకోసం ఒక గిఫ్ట్ రెడీగా ఉందని చెప్పాను కదా అదేంటో తెలుసుకోవాలని లేదా మీకు ఏంటిది మీకు ఇచ్చే బహుమతి ప్రెస్టేజ్ వారి ప్రెస్టేజ్ క్లిప్ ఆన్ ప్రెషర్ కుక్కర్ యాక్చువల్లీ అంజలి నాకు ప్రెషర్ కుక్కర్ వద్దు నేను పోయిన వారమే కుక్కర్ కొన్నాను దానికి బదులుగా టీవీ ఇవ్వగలరా హలో హలో లైన్ కట్ అయింది అనుకుంటా వసుంధర అడిగిన టీవీని మేము ఇవ్వలేం కానీ దానికి బదులుగా ఆమె కోసం ఒక సూపర్ సాంగ్ ని తప్పకుండా వేస్తాం ఆవిడకి ఇష్టమైన హలో ఏ మేడం మీరు కుక్కర్ వద్దని చెప్పారా ఆ వద్దన్ లేదు ఎన్ని లీటర్ల కుక్కర్ అది నాకు తెలీదు ఓ టీవీ ప్రైస్ గా వచ్చే కాంటెస్ట్ ఏదైనా ఉందా మేడం ఇది రేడియో స్టేషన్ సోని విషన్ కాదు మీ కుక్కర్ కావాలంటే రేపు మార్నింగ్ పదకొండింటికి మా ఆఫీస్ కి రండి ఓకే 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 ఎక్కడుంది ఏమైంది ఆఫీస్ లో ప్రాబ్లమ్స్ అన్నిటికీ గొడవ పడే వర్కర్స్ ఏది పట్టించుకోని ఓనర్స్ ఆఫీస్ అంటేనే చిరాక్ గా ఉంది అదెప్పుడు ఉండేదేగా ఇప్పుడు ఎక్కువైపోయింది వసు ఓ పని చేద్దామా మనం ఇద్దరం కలిసి ఏదైనా బిజినెస్ స్టార్ట్ చేద్దామా ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ యాక్చువల్ గా ఈ పార్ట్నర్షిప్ అనేది నాకు వర్కౌట్ అవ్వదు సరే నేను స్నానం చేసి వస్తాను వసు 
ఏం లేదు సిద్ధు గురించి నాకు దిగులుగా ఉంది ఏంటి గేమ్స్ ఆడుతున్నాడనా వాడే మానేస్తాడు అది కాదు వాడు ఎన్ని రోజులని ఇలా ఒంటరిగా ఉంటాడు వాడికి ఒక చెల్లుంటే బాగుంటుంది అదే మన ఇద్దరం కలిసి పార్ట్నర్షిప్ లో చేసే బిజినెస్ ఉంది కదా పార్ట్నర్షిప్ కావాలంటే నువ్వు నాతో కిచెన్ లో హలో మేడం మిమ్మల్ని సెక్యూరిటీ పిలుస్తున్నాడు వస్తున్నారు గుడ్ మార్నింగ్ మేడం ఏ రోజైనా పేమెంట్ ఇస్తే చాలా హెల్ప్ఫుల్ గా ఉంటుంది మేడం నువ్వు సప్లై చేసిన ఫుడ్ గురించి మా హెడ్ ఆఫీస్ కి బోల్డ్ కంప్లైంట్స్ వెళ్ళాయి వాళ్ళు క్లియర్ చేస్తేనే నీకు చెక్ వస్తుంది ఏంటి మేడం అలా అంటారు అతి తక్కువ రేట్ కి ఎంతో రుచిగా మీకు ఫుడ్ సప్లై చేస్తున్నాను ఏం మేడం నిన్న కూడా చపాతీలకు ఓ కొత్త కుర్మా చపాతి అది అవును మా ఆఫీస్ లో అందరూ దాన్ని మోస్పాడ్ గా యూజ్ చేస్తున్నారు ఎలాగో మా చపాతీలు ఉపయోగపడుతున్నాయి కదా చెక్ ఇవ్వండి మేడం మేడం నాకు కళ్ళకలకు వచ్చింది కొంచెం త్వరగా చెక్ ఇవ్వండి మేడం ఏవయ్యా కళ్ళకలతో వచ్చావా అంటే హార్ట్ అటాక్ తో వస్తే చెక్ ఇస్తారు మేడం అయ్యో మేడం నా పేరు వసుంధర వరల్డ్ టూరిజం డే కాంటెస్ట్ విన్నర్ ఓకే ఓకే హాయ్ మేడం మీరు ఇలా స్ట్రేట్ గా వెళ్ళండి రైట్ సైడ్ లో క్యాబిన్ ఉంటుంది అక్కడ సత్యాన ఒకరు ఉంటారు వారిని కలవండి మేడం మేడం చెక్ లేకున్నా పర్వాలేదు క్యాష్ గా ఇచ్చినా తీసుకుంటాను మేడం ఇంకా నువ్వు వెళ్ళలేదా ఎన్ని సార్లు చెప్పాలి నీకు మేడం పోయినసారి మీరు అడగకుండానే చికెన్ బిర్యానీ పంపించానే ఓ దాని పేరు చికెన్ బిర్యానీ అది టొమాటో రైస్ లో కోడి ఆత్మహత్య చేసుకున్నట్టు నో మేడం నో అది ఒక హత్య దాంట్లోనే గుడ్డు కూడా ఉంటుందే చూడలేదా మా అమ్మ ఎంత బాగా వంట చేస్తుందో తెలుసా ఆవిడ సాంబార్ పెడితే రోజంతా కూర్చొని బోన్ చేస్తూనే ఉంటారా మేడం తమాషాగా ఉందా నా బతుకు తమాషా కూడా ఓ పని చేయండి ఆ కంప్లైంట్స్ కి డబ్బు తగ్గించుకుని మిగిలింది చెక్ ఇవ్వండి మేడం ఆ విధంగా చేస్తే నువ్వే మాకు ఇవ్వాల్సి వస్తుంది మేడం తీసుకున్నారా మేడం అవును మేడం మేడం నేను మీరు ఆర్జే కావచ్చు కాంటెస్ట్ లో పార్టిసిపేట్ చేయాలి అది కాంటెస్ట్ కాదు ఇంటర్వ్యూ ఇంతకు ముందు మీరు ట్రై చేశారా లేదు కానీ నేను చేయగలను ఒక అప్లికేషన్ ఫామ్ ఇవ్వండి మేడం అప్లికేషన్ ఏ లేదు మీరు పంచండి ఇంటికి వెళ్లి మీ వాయిస్ రికార్డ్ చేసి పంపించండి నేను ఫార్వర్డ్ చేస్తాను నా ఫోన్ కొంచెం పాతది అందులో వాయిస్ సరిగా రికార్డ్ అవ్వదు ఇక్కడ మీరే రికార్డ్ చేస్తారా అది ఇప్పుడు కుదరదు ఓ పంచేద్దాం నేనే రేపు మీకు ఫోన్ చేస్తాను ఓకే లేదు లేదు రేపు నేను రావడం కుదరదు మేడం నేను కొంచెం బిజీ ఏంటి మేడం వీలైతే నేను కుదరదంటానా అందులోనూ లేడీస్ టు లేడీస్ హెల్ప్ చేసుకుంటాం కదా మేడం నేను వెళ్లి నా వైఫ్ తీసుకురాను ఇంకా నీతోనే ఉందా ఇంకెవరైనా అయితే ఈ పాటికి పారిపోయే వాళ్ళు మేడం కాస్త ఎవరికైనా ఫోన్ చేసి అడగండి టూరిజం డే కాంటెస్ట్ విన్నర్ అని చెప్పండి హాయ్ మరియా ఇక్కడికి ఒక కాంటెస్ట్ విన్నర్ వచ్చారు మీతో తను మాట్లాడాలట ఓ అలాగా ఓకే ఓకే నేను చెప్పాను కదా ఆవిడ బిజీగా ఉన్నారు రేపు కలవమని చెప్పారు లేదండి మీరు సరిగ్గా అడగలేదు వాట్ యూ మీన్ మీ ముందేగా ఫోన్ చేశాను లేదు మీరు కరెక్ట్ గా మాట్లాడలేదు కరెక్ట్ గానే మాట్లాడాను భద్ర నువ్వు కూడా చూసావుగా మీరు అందరితో కరెక్ట్ గానే మాట్లాడుతున్నారు నాతోనే షాటప్ మేడం ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ షీ ఇస్ బిజీ ఆవిడ ఎప్పుడంటే అప్పుడు వెళ్లి కలవడం కుదరదు వరల్డ్ టూరిజం డే కాంటెస్ట్ విన్నర్ అని చెప్పండి వచ్చి కదా ప్లీజ్ డోంట్ టీచ్ మీ హౌ టు డూ మై జాబ్ ఓకే మీరెందుకు ఇంత కోపడుతున్నారు ఇప్పుడు తప్పుగా ఏమడిగాను మరి బిజీగా ఉన్నారని చెప్తున్నాను వినిపించుకోకుండా కలవాలని గొడవ చేస్తారంటి నేనేం గొడవ చేశాను ఏమైంది ప్రీతి ఈవిడ ఆర్చే కావాలట అందుకు ఇప్పుడే ఆడిషన్ చేయమని గొడవ చేస్తున్నారు గొడవ చేస్తున్నానా ఎందుకు ఇలా మాట్లాడుతున్నా మరి ఇంకేం చేయాలి బిజీగా ఉన్నారని చెప్తున్నాను వినిపించుకుంటున్నారా నన్ను కొంచెం మాట్లాడేస్తారా ప్రీతి చెప్పండి ఆర్జే కాంటెస్ట్ లో పార్టిసిపేట్ చేయడానికి ఒక ఫామ్ అడిగాను అలాంటి లేవని చెప్పాను కదా 
నన్ను వాయిస్ రికార్డ్ చేసి పంపించమన్నారు నా ఫోన్ లో క్లారిటీ ఉండదు మీరు ఇప్పుడే రికార్డ్ చేసుకుంటారా అని అడిగాను ఆ మాత్రానికి నేను గొడవ చేస్తున్నాను అంటుంది ఏమనమంటారు చెప్పండి మీ పేరు చెప్పండి మేడం వసుంధర టూరిజం డే కాంటెస్ట్ హరిద్వార్ పాడిన పాట ఐమ్ హర్జి అంజలి అంజలి అయ్యో రేడియోల కన్నా మీ వాయిస్ డైరెక్ట్ గా ఇంకా బాగుంది ఇప్పుడేంటి మీరు ఆర్జే కావాలా ఎప్పటి నుంచో కోరిక కాదు ఇప్పుడే పది నిమిషాల నుంచి నేను చేయగలను ఒక ఛాన్స్ ఇవ్వండి ప్లీజ్ మహావిష్ణువు శంకు చక్రాలతో నుంచి ఉన్నట్టుంది ఎందుకు లేచు అడిగాను సిరియాలో జరుగుతున్న ఘోరాలని ఎదిరించే ఒక పోరాటం జరిపాం సిరియా నుంచి వచ్చావా ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్ ఎప్పట్లాగే పోలీసులు రావడంతో పెద్ద ప్రాబ్లం అయింది రాత్రి అంతా మందు కొట్టి లేటుగా లేచి ఉంటావు కాలేజ్ లోనే అనుకుంటే ఇప్పటికీ బాధ్యత రాలేదు నీకు నిన్ను నమ్మి నేను లేట్ నైట్ షో ప్లాన్ చేస్తున్నాను అయ్యో ఇవన్ థింకింగ్ అబౌట్ ఇట్ మరియా ఇరవై నాలుగు గంటలు నేను దాని గురించి ఆలోచిస్తున్నాను కాన్సెప్ట్ కూడా డెవలప్ చేశాను కావాలంటే చూడు ఆ స్టార్ ఎఫ్ ఎం జరిపే లేట్ నైట్ షో కంటే మన షో పెద్ద హిట్ అవుతుంది అవును వినడానికి బాగానే ఉంది తర్వాత రానా నో నో కమన్ రండి మరియా దిస్ ఈజ్ వసుంధర విజయబాబు నిన్న టూరిజం డే కాంటెస్ట్ విన్నర్ ఓ హరిద్వార్ నేను విన్నాను మరియా స్టేషన్ హెడ్ మీ సన్న చాచి పడుక వాజ్ ఆసమ్ థ్యాంక్ యూ మేడం సారీ టీవీ ఇవ్వలేకపోయాను ఐ హోప్ యూఆర్ హ్యాపీ విత్ కుక్ అది పోయిన వారమే నా హస్బెండ్ ప్రాణం తీసి ఇదే కుక్కర్ కొనుక్కున్నాను పర్లేదు దీన్ని నేను మా అక్కయ్య గృహ ప్రవేశానికి గిఫ్ట్ గా ఇస్తాను నాకు ఇద్దరు అక్కలు రాజలక్ష్మి జయలక్ష్మి ఇద్దరు ట్విన్స్ నా పేరు వెరీ నైస్ టు మీట్ యూ రోజు మా ఎఫ్ ఎం వింటూనే ఉంటుంది హలో ఎఫ్ సిక్స్ పాయింట్ ఫోర్ వెరీ నైస్ వెరీ నైస్ మేడం బయట పోస్టర్ లో మీరు ఆర్జే కావచ్చని ఉండడం చూశాను నాకు ట్రై చేసి చూడాలని ఆశగా ఉంది రియల్లీ ఆర్జే అవ్వాలనుందా మీకేమైనా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉందా లేదు కానీ మా కాలనీలో ఏ ఫంక్షన్ జరిగినా నేనే వెళ్లి మైక్ లో అనౌన్స్ చేస్తాను లాస్ట్ ఇయర్ సంక్రాంతి వేడుకల్లో నేనే వెల్కమ్ స్పీచ్ ఇచ్చాను ప్లీజ్ ఆడిషన్ ఇవ్వడానికి ఒక ఛాన్స్ ఇస్తారా హలో సారీ గావణమా కేళుంగా హలో మరియా సీరియస్ సీరియస్ ఫోకస్ ఓకే యా హలో మీ జీవితంలో వసంతం రావడానికి మీ మనసులో మల్లెలు పోయడానికి మీ ఆంతరంగిక సమస్యల్ని పంచుకోవడానికి నాతో మాట్లాడండి ఇలా మాట్లాడాలి ఓ సిల్క్ స్మిత్ అలా మాట్లాడమంటారా మేడం నేను బి సరోజాదేవి లా బాగా మాట్లాడతాను నిజమైన ప్రేమ ముందు నేను వద్దు రెగ్యులర్ వాయిస్ లోనే మాట్లాడండి హలో మేడం మాకు చాలా పనులు ఉన్నాయి మీకు ఇష్టం అయితే చేయండి లేకపోతే ప్లీజ్ సారీ వసు నన్ను చూడండి ఇలా చెప్పాలి హలో సెక్సీగా సెక్సీ అంటే ఏంటో తెలుసుగా లెట్స్ ట్రై దిస్ వన్ మోర్ టైమ్ హలో మీ జీవితంలో వసంత రావడానికి మీ మనసులో మల్లెలు పుయ్యడానికి మీ ఆంతరంగిక సమస్యల్ని పంచుకోవడానికి నాతో మాట్లాడండి వెరీ నైస్ టు మేట్ యూ ఓ మీ వాయిస్ చాలా సెక్సీగా ఉంది తెలుసు ఇదిగో ఇది నా ఖాట్ విల్ గెట్ ఇన్ టచ్ థ్యాంక్ యూ
సార్ కడుపు నొప్పి సార్ ఊరికెళ్ళాలి సార్ ఏమయ్యా పోయిన వారమే ఊరెళ్ళాలని లీవ్ పెట్టావు ఇప్పుడు రోజు నడువు నొప్పి సార్ హలో హలో చెప్పు వసు బాబు ఏంటి ఒంట్లో బాగాలేదా అవును సార్ కడుపు నొప్పి సార్ లేదు కావాలంటే డాక్టర్ రావు గారిని మీట్ అవుతావా నాకు డాక్టర్ బాబు గారే కావాలి ఆయనకి నా ఒంటి టెంపరేచర్ పల్స్ హార్ట్ బీట్ అన్ని బాగా తెలుసు సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ డాక్టర్ బాబు వచ్చి నా చేతి లైట్ గా ముట్టుకుంటేనే అంత సర్దుకుపోతుంది ముట్టుకున్నా మిమ్మల్ని లోపలి పిలుస్తున్నారు వసు నన్ను పిలుస్తున్నారు అంటే మరి రానని చెప్తున్నారా వస్తాను త్వరగా రండి ఎదురు చూస్తూ ఉన్నాను వచ్చేస్తాగా ఎవరో చూస్తాను ఉండు నువ్వు వెళ్తే ఐదు నిమిషాల విషయాన్ని అరగంట మాట్లాడతావు విజయ్ నువ్వేం చేస్తున్నావు ఇక్కడ బస్సు ఏమండి ఏంటి టైంలో నేనేదో అర్ధరాత్రి వచ్చినట్టు అడుగుతున్నా హలో పిన్ని వసు ఓ కొత్త రెసిపీతో సాంబార్ పొడి చేశాను కాస్త ట్రై చేసి చెప్పవా నచ్చితే ప్రోడక్ట్ లిస్ట్ లో రేపే పెట్టేద్దాం సరే మీకెందుకండి ఈ పనులన్నీ అదే మీ ఆయన పెన్షన్ ఇంటి అద్దెలు వస్తాయి కదా వాటితో హ్యాపీగా ఉండొచ్చు నువ్వు చెప్పే ఆయన గారి పెన్షన్ ఇంటి అద్దెలు కడుపు నింపుకోవడానికి మరి మనసుకి ఇలా ఏదో ఒక పని చేస్తూ ఉంటేనే సంతోషంగా ఉండగలం అంతేకాకుండా మన మనసుకు నచ్చిన విషయం పనిగా దొరకడం మన అదృష్టం అనుకో ఆ అదృష్టం అందరికీ దక్కదు నేను ఏదో ఒక పని చేస్తూ ఉండాలి అలా అలవాటైపోయింది ఆయన పోయిన తర్వాత నాకెవరూ లేరు అంటూ ఇంట్లోనే ఉండుంటే మీలాంటి బంధాలు నాకు దొరికేవా అది కరెక్టే అదే ఈ టైంలో సాంబార్ పొడి తీసుకొచ్చారే మీకెందుకు శ్రమని నాకు ఎలాంటి శ్రమ లేదన్నానుగా ఇలా చూడు విజ్జీ ఇప్పుడు నేను వసు కొన్ని కొత్త రెసిపీస్ గురించి డిస్కస్ చేసుకోవాలి నువ్వు పానకంలో పుడకలాగా అడ్డు పడకూడదు చెప్పేశాను వసు కాస్త కాఫీ ఇవ్వవే పొడకనా నేను నేను ఒకసారి ఆడి చూస్తాను రా అయ్యో నేను దీన్ని ఎవరికి ఇవ్వను బాబు ఇది చాలా కాస్ట్లీ మా నాన్న చూస్తే తిడతారు ఓవర్ చేస్తున్నాడు రా మనం కూడా ప్లే స్టేషన్ కొనుక్కోవాలిరా మా నాన్నని అడిగితే చంపేస్తారు లేదురా మనం ఒకటి కొనాల్సిందే అన్నపూర్ణ అప్పడం అంటే రొంబ ఫేమస్ ఆకు హలో హలో మేడం నేను వసుంధరని మీటింగ్ సారీ అర్థమైంది మీరు ఒక పాపులర్ ట్యూన్ మీ అడ్వర్టైజ్మెంట్ కి కావాలన్నారు గనక మేము ఈ ఆలుమా డోలుమా పాటని సెలెక్ట్ చేసాం మరియా ఇస్ దర్ ఎనీ కాపరేట్ ప్రాబ్లమ్ అంత మాదిరి ఏమీ ఉండదు అనిరుద్ధ్ నాకు డిస్టెంట్ రిలేషన్ సో ఇప్పుడు లిరిక్స్ వినండి ఆలుమా డోలుమా అప్పుడు ఆట అవే పాడుంగో ఓకే రెడీ అలుమా డోలుమా అప్పడాలు చూడమ్మా అన్నపూర్ణ అప్పడాలే టాపమ్మా నో ప్రాబ్లం హలో మీ జీవితంలో వసంత రావటం మ్యూజిక్ కాస్త ఫ్లాట్ గా ఉంది అది మీరు అనిరుద్ నే అడగాలి After the first line, uh, Apidilu Chiduma. Apidilu Chiduma. Na. Whatever. After the line, yeah, give me a small gap. Uh, four counts. I'll do some magic. 
ఏంటి గిటార్ లోంచి పావురా నిరపిస్తావా రెడీ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అలుమాడోలు మా పడాలు చూడమ్మా అన్నపూర్ణ పడాలే టాపమ్మా మసాలా పాటలు నల్ల పోటింగ్ ఒరు చిన్న రిక్వెస్ట్ అన్నపూర్ణ కరకరలాడే అప్పడం ఇదండి మన ట్యాగ్ లైన్ సో అంద కరకర అనేది పాటలో ఉందా నల్లా ఇరుకం వెళ్ళే షూర్ వి కెన్ ట్రై కరకరలాడే అప్పడాల ఆ మాట మీటర్ కి సెట్ అవుదండి యా యా ట్రై పణంగో అప్పడం కరకరలాడితేరే కదా బాగుంటుంది వి కెన్ डेफिनेटली ట్రై కుమార్ ఓకే ఓకే షల్ వి అలుమా డోలు మా అప్పడాలు చూడమ్మా అన్నపూర్ణ కరకరాలు టాపమ్మా కానీ ఇందులో అప్పడం కారణం ఇల్లే కాకెత్తుకుపోయింది అప్పడాన్ని కాకి ఎత్తుకుపోయిందిరా ఎద్దవా ఎంత గొప్ప కవి నేను నన్ను అప్పడాలకి పాట రాయమంటారా అందులో వీడు ఒక నానిపోయిన అప్పడం కరకరాలు కావాలట ఒంటికి నూనె రాసుకుని ఢాబా మీద వెలికిలా పడుకో కరకరలాడతాం మరియా బాధా సర్ప దృష్టులైన పేదల వెధల గురించి రాస్తానే తప్ప ఈ గబ్బిల మమ్మే అప్పడాల గురించి నేను రాయను నీ డబ్బుతో నా కవిత్వాన్ని కొనలేవు సరే నా పెన్నులో ఉన్నది ఇంకు కాదు సత్యమనే రుదినం కుమార్ కుక్క బతుకు ఈ బతుకు దీన్ని వదిలి లక్ష్యాన్ని వెతుకు కనిపిస్తుంది భవిత అందిస్తాను నేను మరో కవిత అసహాయత వదులు ఆవేశంతో కదులు చెయ్యి చెయ్యి కలుపు వస్తుంది గెలుపు నేను అడవిలో సంచరించే మృగాన్ని నా స్వేచ్ఛను ఎవరు హరించలేరు వస్తాను మావడు అత్తగారికి ఒంట్లో బాగోలేదట ఆవిడ త్వరగా పోవాలని పూజ చేయించడానికి అమ్మవారి గుడికి వెళ్ళింది అలా అపశక్రంగా మాట్లాడు నమ్మకం లేకపోతే తన్నే అడుగు చెబుతుంది సరే వెంకట్రావు గారు ఎక్కడ ఆయన ఎక్కడికి వెళ్తే నాకేంటి నా ఐటెం ఇవ్వు నువ్వు పులిహార పులిసేగా ఇదిగో ఇక్కడ ఉందిగా ఎక్స్క్యూజ్ మీ వాట్ ఈస్ దిస్ పులిహార పులిసి మిక్స్ ట్రై చేస్తారా లెట్ ఇట్ బీ అందుకని దాన్ని తెచ్చి నా స్కూటర్ మీద పెడతారా దిస్ ఇస్ నాట్ యువర్ డైనింగ్ టేబుల్ యూ నో సార్ అదికి బాట్లే కదా పెట్టారు మీ స్కూటర్ లో బాంబ్ ఏమైనా పెట్టారా విల్ యూ ప్లీజ్ మైండ్ యువర్ ఓన్ బిజినెస్ ఆ 350 కోట్లు లోన్ అడిగాను బ్యాంక్ లో అది రాగానే బిజినెస్ మొదలు పెట్టేయడమే ఈ జోక్ కి గాడ్ రా కొట్టు నవ్వదు మీరు నవ్వలేకపోతే స్ట్రైట్ గానే చెప్పేయండి హోల్డ్ యువర్ టంగ్ ఏంటి మీరు మాట్లాడేది ఏ అసలు నువ్వు ఇలాంటి ఫ్లాట్ లో ఎందుకు అయ్యి ఉండడం అమెజాన్ అడవిలో ఆ రకరం కొనుకొని అక్కడ ఉండొచ్చు కదా నేను ఎక్కడ ఉండాలో మీరు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు అవును ఇది చెప్పడానికి గరికి పాడి వారిని తీసుకురమ్మంటారా ఇదిగో చూడండి కాస్త మీరు నేను అలా పెట్టడం తప్పే నన్ను క్షమించండి ఈ రోజు పులిహోర బట్టలు రేపు పోయేపట్టి మామిడికాయ పప్పు వండుతారు అయినా నేను చూస్తూ నోరు మూసుకోవాలి లోపల గుజ్జు లేదు విజయ్ ఎస్ ఓకే హాయ్ హమ్ సందీప్ హలో గ్రేట్ గ్రాండ్ సన్ ఓ మన విధ వరకు ఒకసారి మీట్ అయ్యాం అవునా నేను డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ తీసుకునేటప్పుడు మీరే నన్ను తీసుకువెళ్లారు ఓ నేను ఎక్కడో చూసినట్టుంది అనుకున్నాను అప్పుడు చిన్నపిల్లాడివి ఇప్పుడేం చేస్తున్నావు విజయ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ఓవర్ దిస్ కంపెనీ ఓహో మీరు ఒక పని చేయండి గెట్ మీ ద సేల్స్ రిపోర్ట్ క్లయింట్ లిస్ట్ అవుట్ స్టాండింగ్ రిపోర్ట్ అన్ని ఇమీడియట్ గా తీసుకురండి ఓకే రెండు ఒక వన్ అవర్ లో తీసుకురండి లేదు సందీప్ అది చాలా లేదు సార్ అది చాలా పెద్ద పని వన్ అవర్ లో కుదరదు టూ డేస్ అవుతుంది వాట్ టూ డేసా విజయ్ నాకు అంత టైం లేదు యునో సంథింగ్ నాకు ఫిల్టర్ కాఫీ అంటే చాలా చాలా ఇష్టం బట్ నేను ఇన్స్టెంట్ కాఫీ తాగుతాను యునో వై నాకు అన్ని ఇన్స్టెంట్ గా జరగాలి సో గో గెట్ ద రికార్డ్స్ ఏఎస్ఏపి ఓకే అండ్ విజయ్ మీరు వెంటనే కొంచెం అప్డేట్ అవ్వాలి లేదంటే నాతో కలిసి ట్రావెల్ చేయలేక ఆగిపోతారు ఓకే సార్ వన్ మో థింగ్ నాకు ఈ రూమ్ సెట్ అవ్వదు నేను మీ క్యాబిన్ తీసుకుంటాను మీరు అడ్మిట్ లో ఒక టేబుల్ వేసుకోండి ప్లీజ్ చాలు సార్ సరిపోతుంది యూ వెకేట్ ద క్యాబిన్ ప్లీజ్ వెళ్ళండి 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 ఫాస్ట్
Hello? Yeah, hi. Yeah, you send me dal. What the hell is wrong with you? Siddhu, school diary is too much. I'm going to go to school. I'm going to go to school. Why are you talking about this? I'm going to go to school. I'm going to go to school. I'm going to go to school. इपड़ी ना कैबिन लोंचे बाईटी किंटे सड़ वासु, निंडा पाठ केड़ ले वो वाड़ बास, डाबु डाबु महिमा वासु, आ कंपनी को से यंत्र कष्ट पड़ता ना, ओक ओक करोज़ ने लियो पिट्टा ना, सरे, पढ़ को, उधे माटलर कुंडा, इधु उधे इंग का था, नाहन जैसे इंग का था, उधे वो आनु कुन्ना नो, बसु, कार लो कुन्ना, आई इध अन्नपूर्ण <laughs> 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 उद्योग आवेश You know what? I don't care. Kaviga ne vundu. Yavuru chadvani pustaka lo kavital rasko. Charvata yavuru chadvle idani titu kunto Facebook la status pitu rei. Para. Maria. Ne intalch kunte nilant vale ne padi mandi ne thayar chegalno. Antendu ko ne na chair kat ko ne cooker ko samachende oka lady. Thane kura training ke pagalno. Owner ne chipte oppu kuntaro. Owner e ne na? Ah. साधी <laughs> ఇచ్చుడు చేంది మిస్డ్ కాల్స్ ఎన్ని మెసేजेस నేను చేయగలను నేను చేయగలను అంటు సో వై నాట్ హర్ ఇన్ ఫ్యాక్ట్ దట్స్ ఇట్ దట్స్ ద ప్లాన్ 
మధుతో మాట్లాడండి లేట్ నైట్ షేవ్ ఎస్ రిసెప్షన్ స్టాప్ ని అంత తేలిక తీసుకోకండి అందులోను లేడీస్ ని మేనేజ్ చేయడం చాలా కష్టం వర్కౌట్ చేయకుండా మాటలతోనే గడిపిస్తూ ఉంటారు తర్వాత నడువు తగ్గలేదని మన మీదే పోట్లాడడానికి వస్తారు ఒక నిమిషం హలో ఫస్ట్ నేను మరియా మాట్లాడుతున్నాను హలో ఎఫ్ఎం నుంచి చెప్పండి మేడం ఎక్కడ ఉన్నావు నేనిప్పుడు జిమ్ లో ఉన్నాను ఓకే ఓకే ఆ రోజు నువ్వు ఆడిషన్ లో మాట్లాడవే అది ఇప్పుడు మళ్ళీ ఓసారి మాట్లాడగలవా ఇప్పుడా ఎస్ హలో మీ జీవితంలో వసంతం రావడానికి మీ మనసులో మల్లెలు పోయడానికి మీ ఆంతరంగిక సమస్యల్ని పంచుకోవడానికి నాతో మాట్లాడండి వెంటనే బయలుదేరి స్టూడియోకి రాగలవా వస్తాను మేడం సో లేట్ నైట్ షోలో ప్రాబ్లమ్స్ చెప్పుకోమంటే ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ చెప్పుకుంటారని మా లిజనర్స్ దగ్గర ఒక సర్వే చేసాం అందులో చూస్ చేసిన కాలే అది కుమార్ తాను సారీ ఫ్లై చేయి బాగా అబ్జర్వ్ చేయవచ్చు నమస్కారం నా పేరు యాంటోనీ నేను రైల్వేస్ లో ఇంజిన్ డ్రైవర్ గా వర్క్ చేస్తున్నాను మంచి జీతం సౌకర్యాలు ఫ్యామిలీ కూడా బాగుంది కానీ నేను సంతోషంగా లేను చివరిసారి ప్రశాంతంగా నిద్రపోయింది ఎప్పుడు కూడా జ్ఞాపకం లేదు కొన్ని హత్యలు చేసిన వ్యక్తి అంతరాత్మ అతన్ని నిద్రపోనివ్వదు కదా నా పరిస్థితి అదే ఈ పది సంవత్సరాల్లో దాదాపు యాభై ఆత్మహత్యల్ని నేను కళ్ళారా చూశాను పోయిన వారం కూడా తమిళనాడు బార్డర్ క్రాస్ చేస్తున్నప్పుడు ఒకతను సడన్ గా వచ్చి ట్రాక్ మీద నిలబడ్డాడు నేను చూస్తూనే ఉన్నాను చేతులు పైకి దిద్దండం పెట్టి అలాగే పొడుకున్నాడు నేనేమీ చెయ్యలేకపోయాను ఇవన్నీ చూసి చూసి ఈ చావులన్నిటికి నేను ఓ కారణం అనిపిస్తోంది పడుకుని కళ్ళు మూసుకుంటే ఆ చావులే కనిపిస్తున్నాయి నా భార్యతో కూడా నార్మల్ గా ఉండలేకపోతున్నాను నా సమస్యని తనకు అర్థమయ్యేలా ఎలా చెప్పాలో తెలియడం లేదు ఈ మధ్య డ్యూటీకి వెళ్లాలంటేనే భయంగా ఉంది సో నాకు ట్రైన్ లో వెళ్లడం చాలా ఇష్టం తెల్లవార్లు నిద్రపోకుండా కిటికీలోని చూస్తూ ఉంటాను కానీ ముందు ఇంజిన్ లో ఉండే వాళ్ళకి ఇటువంటి సమస్య ఉంటుందని ఊహించనే లేదు సో ఇప్పుడు నువ్వు ఈ కాలర్ తో ఆర్జేలా మాట్లాడాలి అంటే ఎలా మాట్లాడతావు నేనా ఆర్జే గానా కుమార్ ఒకసారి చెప్పి చూపించవా ఓకే జాగ్రత్తగా చూడు నవ్వకూడదు ఆయన మాటలు ఇంకా నా మనసులోనే ఉన్నాయి మీరు నవ్వమన్నా నేను నవ్వలేనండి ఓకే హలో ఆంటనీ డార్లింగ్ ఆ ఇంజిన్ రూమ్ లో ఒంటరిగా ఉన్నానని ఎందుకు అనుకుంటున్నారు నేను మీ పక్కనే ఉన్నాను మన ఇద్దరు మాత్రమే ఉన్నాం ఒకరిపై ఒకరు వాలి వెన్నెల రాత్రిని ఆస్వాదిద్దాం హలో ఇది లేట్ నైట్ షో ఇలాగే మాట్లాడాలి ఆయన ఎంత సీరియస్ గా తన సమస్య చెప్పారు దానికి ఇలా సమాధానం చెప్తారా మరలా చెప్తారు సరే నీకు ఏం చెప్పాలనిపిస్తుందో ఆ సమాధానమే చెప్పు ఏంటి మరియా ఇట్స్ ఓకే లెట్ ట్రై ట్రై హలో మీ సమస్య నాకు అర్థమైంది ఇంతవరకు మీరు యాభై మంది చావడమే చూశారు అందు కారణం మీరు కాదు చావాలన్నది వాళ్ళు తీసుకున్న నిర్ణయం కానీ జీవించాలనే ఆశతో కొత్త ఉద్యోగాల కోసం వెళ్లేవాళ్లు తన కుటుంబాన్ని కలవడానికి వెళ్లేవాళ్లు కొత్తగా పెళ్లై హనీమూన్ వెళ్లేవాళ్లు ఇలా ఎన్నో కళలతో ఎంతో మంది మీ ట్రైన్ లో వస్తున్నారు ఈ పది సంవత్సరాల్లో ఈ విధంగా కొన్ని లక్షల మందిని మీరు క్షేమంగా తీసుకెళ్లి చేర్చారు 
ఎన్నో గంటలు ప్రయాణం చేసి తమ ఊళ్ళో దిగినప్పుడు వాళ్ళకి తెలియకుండానే వాళ్ళ మనసులో సంతోషం ఉంటుంది ముఖంలో చిరునవ్వు ఉంటుంది అది వాళ్ళు మీకు చెప్పే థ్యాంక్స్ ఇంటికెళ్ళాక అది మాత్రమే తలుచుకోండి మీ మనసు సంతోషంగా ఉంటుంది అంతేకాదు మీలా ఒంటరిగా వెళ్లే వారి కోసమే మన ఊళ్ళో ఒకరు ఉన్నారు ఇలయరాజా ఆయన పాటలు వింటూ వెళ్ళండి ఇంకేది గుర్తుకురాదు ఇక మౌన మేలనోయి ఈ మర పురాణి రే ఎదలో వెన్నెల వెలిగే కన్నుల తారాడి అవుతావా రేపటి నుంచి పది రోజులు ట్రైనింగ్ రావాలి వీలవుతుందా ఇది లేట్ నైట్ షో కాబట్టి రాత్రి పది గంటలకు రావాలి పర్వాలేదా కానీ మేడం నేను ఇంటర్మీడియట్ లో ఫెయిల్ పర్వాలేదా హాయ్ నేను వసుంధర విజయబాబు ఆర్జే ఎన్నా బాలు ఏదో పుదుసా కడల పక్కన మాదిరి ఉకాందిట్టర్కే ఓకే నీ సొల్టియా ఆమా ఎంగిట ఒరు వార్త కడగొచ్చు కదా ఎన్ని సార్లు ఫోన్ చేశాను నువ్వు ఫోన్ తీయనే లేదు అందుకని ఇంట్లో కన్సల్ట్ చేసి చెప్తానని చెప్పొచ్చు కదా ఏదో జాబ్ దొరికిన సంతోషంలో ఓకే అనేసాను ఏంటి విజయ్ సిద్ధు పెద్దవాడయ్యాక నేను జాబ్ చేయొచ్చని నువ్వేగా చెప్పావ్ చెప్పాను కానీ ఈ టైమింగ్ మనకు కుదురుతుందా ఎందుకు కుదరదు రాత్రి 10 గంటలకి వెళ్ళాలి మినిమం టూ అవర్స్ వర్క్ అది కూడా నేను సిద్ధు నిద్రపోయాకే వెళ్తాను నా మనసుకి నచ్చిన ఉద్యోగం అలాగే జీతం కూడా మినిమం ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఉంటుంది ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ వాళ్ళేదో కామెడీ చేస్తున్నారు అనుకుంటా ఇన్నేళ్లగా రోజు పన్నెండు గంటలు పనిచేసే జాబ్ చేయకూడదు అంతేగా నేను ఇంటికి వెళ్ళి వంట చేయాలి పదండి వెళ్దాం చెప్పట్లేదు నువ్వు హ్యాపీగా ఉద్యోగం చేయొచ్చు నేనేమంటానంటే ముందు పది రోజులు వెళ్లి చూడు సెట్ అయితే ఓకే అంతవరకు ఎవరికి చెప్పొద్దు నేనేమైనా నైట్ క్లబ్ లో డాన్స్ చేయడానికి వెళ్తున్నానా అది కాదు వసు కొత్త ఉద్యోగం అది అన్ టైమ్ లో వర్క్ కల్చర్ టోటల్ గా డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది నీ మంచి కోసమే చెప్తున్నాను సరే అక్కస్తో కూడా చెప్పొద్దంటావా ముఖ్యంగా వాళ్ళకే చెప్పొద్దు వాళ్ళు హలో ఎఫ్ ఎం కంటే పెద్ద నెట్వర్క్ ఇలా చూడు నువ్వు సరే సరే అని తలూపి అందరికి వెళ్ళి చెప్పేకు చీచి ఆడవాళ్ళు ఎప్పుడు ఇతరుల రహస్యాలే బయట పెడతారు వాళ్ల రహస్యాలని అన్ని విషయాలు మాట్లాడుకున్నావు నో మోర్ కోపం ఓకే తర్వాత బెడ్షీట్ కొత్తది మార్చాం సెలబ్రేట్ చేసుకోవాలి కదా నేను స్నానం చేసేస్తా అంతా ఓకే మేడం ఒక్క విషయమే లేట్ నైట్ సేఫ్టీ 
ఐ అండర్స్టాండ్ రోజు మేమే పికప్ చేసుకుంటాం షో అయిపోగానే మేమే డ్రాప్ చేస్తాం సో అందులో ప్రాబ్లం ఉండదు ఇట్స్ కంప్లీట్లీ సేఫ్ థ్యాంక్స్ శాలరీ గురించి అడుగుతానన్నారు శాలరీ గురించి ఇంకా డిస్కస్ చేయలేదా స్టార్టింగ్ శాలరీ విల్ బీ థర్టీ థౌజండ్ మీకు ఓకే కదా ఓకే నేను అడిగింది శాలరీ గురించి ఓకే ఓ ఇకపోతే ఇంకో ముఖ్యమైన విషయం ఇటువంటి షోలో ఆర్జే ఒరిజినల్ పేరు మేము యూజ్ చేయం సో ఈ షోలో నీ పేరు మధు మధు సో దో ఇస్ గోయింగ్ టు బి నేమ్డ్ మధుతో మాట్లాడండి బసు ఈ రోజు నువ్వు చేసి తీసుకొచ్చిన మైసూర్ పాకే హైలైట్ అనుకో బసు మేము ఈ రోజు ఇక్కడే ఉంటున్నాం మీరు ఉండండి లేదక అది కుదరదు పోసకొట్టకే ఎన్ని రోజులు అయింది మనమంతా కలిసి ఏం విజయ్ మీకు తెలీదా ఏంటి అమ్మాయి రోజు నుంచి జాబ్ కెళ్తుంది ఇవాళ ఫస్ట్ డే జాబా ఎక్కడా హలో ఎఫ్ ఎం లో అదేంటి చెప్పనే లేదు అది మరేం లేదు ఇప్పుడే ఆఫర్ వచ్చింది కన్ఫర్మ్ అయిన తర్వాత చెప్దామని అక్కడేం ఉద్యోగం ఆర్జే అంజలి లాగనా అంజలి నా ఫ్రెండే విన్నావా ఆర్జే అంజలి దీని ఫ్రెండ్ అంట సిద్ధు అవన్నీ తీయకు అవును నువ్వు ఇంటర్ ఫెయిల్ అనే విషయం వాళ్ళకి చెప్పావా వసు వెళ్ళగానే ఫేస్ వాష్ చేసుకుని రెడీ అవు ఎప్పట్లాగే పదింటికి నిద్రపోకు చిచి నేనే నిద్రపోను ఇప్పుడు ఇలాగే అంటావు ఫస్ట్ నైట్ రోజే పదింటికి నిద్రపోయావు గుర్తులేదా వసుంధర మేడం అవును రాండి మేడం సరే నువ్వు ఫోన్ లో గేమ్స్ ఆడకుండా నిద్రపో సరేనా అమ్మా నాకు ఇప్పుడే నిద్ర వస్తుంది బయలుదేరు సరే దోశలు హాట్ ప్యాక్ లో దోశలు హాట్ ప్యాక్ లో ఉన్నాయి చట్నీ పక్కనే ఉంది కారపూడి కిచెన్ లో ఉంది తాజ్మహల్ ఆగ్రోలో ఉంది నేను చూసుకుంటా వెళ్ళు బాయ్ బాయ్ మా వస్తానండి ఓకే వసు ఆల్ ది బెస్ట్ సేమ్ నన్ను తోడుగ రమ్మంటావా సార్ భయపడకండి సార్ జాగ్రత్తగా తీసుకొస్తాను కార్ లో పెప్పర్ స్ప్రే కూడా ఉంది ఓ పెప్పర్ స్ప్రే నా దేనికి ఆ ఇడ్లీ మీద చల్లు కొడాని మీరు బయలుదేరండి బై బై ఓకే బై బై మరా ఫస్ట్ టైం జాబ్ కు వెళ్తున్నారా అవును మీ పేరు ఏంటి మల్లిక ఆ మీరెలా డ్రైవర్ గా ఆశ్చర్యంగా ఉంది అదా ముందు మా వారు సొంతంగా ఒక కారు నడుపుతూ ఉండేవారు తర్వాత ఇంకో కారు కొన్నారు కానీ డ్రైవర్ సెట్ అవ్వలేదు తర్వాత నేను డ్రైవ్ చేస్తానన్నాను ముందు ఆయన నమ్మలేదు ఆ తర్వాత సరే అన్నారు నాకు అలవాటైపోయింది ఇప్పుడు జీవితం సాఫీగా సాగుతోంది హలో వసు ఏం లేదు పాలలో టీ పొడేసి పది నిమిషాలు అయింది ఇంకా కలర్ రాలేదే అదే నిన్న అడుగుతున్నాను టీ పొడి ఎక్కడి నుంచి తీసా టీ పొడి టీ పొడి ఎల్లో కలర్ మోతున్నా డబ్బాలోంచి అవి ఆలు అదా మ్యాటర్ ఇంకా కలర్ రాలేదేంటా వాసన రాలేదేంటా అనుకున్నాను టీ పొడి అదే షెల్ఫ్ లో రెడ్ కలర్ మోతున్న డబ్బాలో ఉంటుంది సరే సర్లే మా వారు కూడా ఇంతే మేడం మినపప్పుకి కందిపప్పుకి తేడా తెలీదు గుడ్ నైట్ మేడం వెల్కమ్ ఆర్జే మాధు భోంచేసావా లేదు ఇక మీదటే త్వరగా భోంచేస్తే నిద్ర వస్తుంది నేను భోంచేస్తాను రాగి దోశ కొబ్బరి చట్నీ టేస్ట్ చేస్తారా తెలుసు రే కుమార్ ట్రై చేయరా నేనా వద్దొద్దు అది మా అమ్మ ఊర్లో రాగి సంగటి చేసి నాటుకోడి కూర చేస్తుంది సూపర్ గా ఉంటుంది 
ఆ రుచి ఈ సిటీ వంటలకి రాదు టైం అవుతుంది త్వరగా తినేసి రండి షో ఉందిగా ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు నా పేరు రాఘవ చెప్పండి రాఘవ నా వయసు ముప్పై ఆరు సంవత్సరాలు మధు నాకు ఇంకా పెళ్లి కాలేదు సుమారు పన్నెండేళ్లుగా ఆడవాళ్ళ ఇన్నర్ వేర్ సమ్మె ఒక షాప్ లో పనిచేస్తున్నాను నా ప్రాబ్లం ఏంటంటే చెప్పండి నేను ఏ అమ్మాయితోనో మొహన్ చూసి మాట్లాడలేకపోతున్నాను నేను ఏ అమ్మాయిని చూసినా నా కళ్ళు నేరుగా వాళ్ళ అది నేను చెప్పేది మీకు అర్థమవుతుందా మధు అర్థమవుతోంది అంతే మధు నాకు ఏ వస్తువు చూస్తున్నా ఒక అమ్మాయి వచ్చో జాలే గుర్తుకొస్తున్నాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇడ్లీ ఆపిల్ ఆరెంజ్ ఫుట్బాల్ చంద్రుడు ఇలా దేని చూసినా ఇప్పుడు కూడా నా పక్కన ఒక కార్ ఉంది దాని హెడ్ లైట్స్ చూస్తుంటే నాకు అవి గుర్తుకొస్తున్నాయి దాని వైపర్స్ చూసినా అలాగే ఉంది ఒక్క నిమిషం ఆ ఇడ్లీ ఆపిల్ ఆరెంజ్ అవన్నీ ఓకే బట్ ఆ కార్ వైపర్స్ ఏంటి ఏంటి కనెక్షన్ అర్థం కల సింపుల్ మధు ఒకటి లెఫ్ట్ లో ఇంకోటి రైట్ లో ఇలా ఎవరిని చూసినా ఈవిడ సైజ్ ఎంత ఉంటుంది ఇలాంటి ఆలోచనలే వస్తూ ఉన్నాయి మిమ్మల్ని కూడా డైరెక్ట్ గా కలుస్తుంటే మీ మొహం చూసి నేను మాట్లాడేవాడిని కాదు రాఘవ మీ ప్రాబ్లం ఎందరో మగాళ్ళకి ఉండేది మీరు పనిచేయండి ఎప్పుడు ఎలా చూస్తున్నారో అలాగే చూడండి ఇంకా లోతుగా చూడండి ఏంటి మధు నేను ఇదే ప్రాబ్లం అంటుంటే మీరు ఇలా మాట్లాడుతున్నారు అవును ఇంకా డీప్ గా చూడండి ఆ వచ్చో జాల వెనక ఆ అమ్మాయి మనసు ఉంటుంది దాన్ని చూడండి వీధిలో పువ్వులు అమ్మే ఓ అమ్మాయిని చూస్తే తనెందుకు ఎండలో పువ్వులు అమ్ముతోంది అని ఆలోచించండి బస్సులో ఆఫీస్ కెళ్లే అమ్మాయిని చూస్తే ఎందుకు ఉద్యోగం చేస్తోంది తను ఉద్యోగం చేయకపోతే తను తన కుటుంబం ఎంత కష్టపడుతుందో అని ఆలోచించండి మీ షాప్కి వచ్చి ఆడవాళ్ళందరినీ ఆ విధంగానే చూడండి హోటల్లో పరోటా వేసేవాడికి చంద్రుడిని చూస్తే పరోటాలా కనిపిస్తుంది చంద్రుడిని చేరుకోవాలని ఆశపడేవాడికి అప్పడాన్ని చూస్తే చంద్రుడిలా అనిపిస్తుంది సో కళ్ళు అన్ని ఒకటే చూపే వేరు వేరు మీరు ఇలా చూడ్డం మొదలు పెడితే ఇంకొద్ది రోజుల్లో ఏ అమ్మాయి కనిపించినా మరో రెండు విషయాలు చూస్తూ మాట్లాడడం మొదలు పెడతారు వాళ్ళ కళ్ళని ఏంటి మధు ఇంత సింపుల్ గా చెప్పేశారు రాఘవ ఎప్పుడూ సమస్యలే కష్టంగా ఉంటాయి కానీ పరిష్కారాలు సింపుల్ గానే ఉంటాయి నా ప్రాబ్లం సాల్వ్ అవుతుందో లేదో తెలియదు కానీ మీతో మాట్లాడగానే ఏదో పెద్ద భారం తెంపినట్టుగా ఉంది నాలో ఒక గట్టి నమ్మకం ఏర్పడింది మీరు చెప్పినట్టు తప్పకుండా చేసి చూస్తాను నేను నార్మల్ అయితే మిమ్మల్ని డైరెక్ట్ గా మీట్ అయ్యి మీ కళ్ళు చూస్తూ మాట్లాడతాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మధు ఆల్ ది బెస్ట్ రాఘవ థ్యాంక్ యూ మేడం ప్రదీప్ అండి జూబ్లీ హిల్స్ నుంచి నా పేరు శ్రీనివాస్ శ్రీకాకుళం నుంచి హలో మధు నేను ఆటో డ్రైవర్ ని హలో హలో మధు నా పేరు మహేష్ బాబు నాకు ఒక ప్రాబ్లం చెప్పండి ప్రాబ్లం నా అందమే మధు పగలు కూడా నడి రోడ్లో నడి చేయలేకపోతున్నాను ప్రతి అమ్మాయి రెప్ప వాల్చకుండా నన్నే చూస్తూ ఉంటుంది మీరు అన్నదమ్ములతో పుట్టలేదా అని నేను అడగాలనుకుంటాను వెళ్ళి అడిగేలోగా ఎవడు బైకో ఎక్కి వెళ్ళిపోతారు నా ఫ్రెండ్స్ ఎప్పుడు అంటుంటారు మధు మావా నువ్వు ఒక యాంగిల్లో అమీర్ ఖాన్ లా ఉంటావు మరొక యాంగిల్లో పవన్ కళ్యాణ్ లా ఉంటావు అని బాబు ఇదేనా మీ ప్రాబ్లం నో 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 ఇది కాదు నా ప్రాబ్లం నేను ఒక అమ్మాయిని లవ్ చేస్తున్నా పది సంవత్సరాలుగా ఎవరా లక్కీ గర్ల్ నువ్వు ఇలా మధ్య మధ్యలో అడిగితే నేను సమాధానం చెప్పను నేను చెప్తానుగా విను ఈ పది సంవత్సరాలుగా నా ప్రేమని ధవలేశ్వరం ఆనకట్టలా స్టాక్ చేసి ఉంచాను ఆ ఆనకట్టని తెరవాలని నేను అనుకున్నప్పుడు తను నాకు దూరం అయిపోయింది ఏమైంది ఆ డ్యామ్ డ్రై అయిపోయింది చెప్పేది నేను బ్లాక్ గా ఉన్నానని నా నెంబర్ బ్లాక్ చేసింది కానీ నాది నిజమైన ప్రేమ 
ఏదో ఒకరోజు తను నా ప్రేమని అర్థం చేసుకుంటుంది ఎంత కాలమైనా సరే తన కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉంటాను ఇన్ని సంవత్సరాలుగా మీ ప్రేమని ఎందుకు చెప్పలేదు తనకు ఒక లక్ష్యం ఉంది నా ప్రేమ తన లక్ష్యానికి అడ్డు కాకూడదనే నా ప్రేమని లోకర్లో పెట్టి తాళంచివని దూరంగా విసిరేశాడు ఏమిటి ఆవిడ లక్ష్యం తనొక పెద్ద హీరోయిన్ కావాలని ఆశపడ్డట్టే పెద్ద హీరోయిన్ అయింది నన్ను వదిలి వెళ్ళిపోయింది ఆ అమ్మాయి ఎవరో తెలుసా దీపిక పడుకో ఇంతకీ ఏ దీపిక గురించి చెప్తున్నారు ఎంతమంది దీపికలు తెలుసు నీకు ఒకే ఒక పవర్ స్టార్ ఒకే ఒక దీపిక పడుకోన్ తనే నా డార్లింగ్ ఊరు మార్చుకున్నా పర్వాలేదు మధు మనసే మార్చుకుంది అదే నేను తట్టుకోలేకపోతున్నాను నా ఫ్రెండ్స్ కూడా నన్ను తిడుతూ ఉంటారు ఏంట్రా ఇది నిన్ను లెక్క చేయని పిల్ల కోసం నువ్వెందుకు ఇంత బాధపడుతున్నావని వాళ్ళు చెప్పేది కరెక్టే కదా ఏం కరెక్ట్ ఏం కరెక్టే అని వాళ్ళంటే అసూయత అంటున్నారు మీరు కూడా అలాగే అంటారు ఏంటండి లవ్ అంటే అప్పుడప్పుడు వచ్చే ఫీవర్ లాంటిదా జీవితంలో ఎప్పుడో వచ్చే క్యాన్సర్ లాంటిది అంత ఈజీగా పోదు మీ ప్రాబ్లం నాకు అర్థమైంది కానీ బలవంతం చేయడం వల్ల ఎవరి ప్రేమని పొందలేము మీ అందానికి మంచి మనసుకి మీకోసం ఓ అమ్మాయి పుట్టే ఉంటుంది ఏంటి మధు ఇంత ఈజీగా చెప్పేశారు ఇలా చూడండి ముగ్గు పిండితో ముగ్గునే వేయగలం దోశలు వేయలేం అందుకే ఇలా దయచేసి ఇలాంటి పంచ్ డైలాగ్ చెప్పకండి ఏంటి నేనేమైనా ఫూల్ అనుకున్నారా నేనేం అనుకుంటున్నాను మీరు చెప్పొద్దు మీ ప్రాబ్లం మాత్రం చెప్పండి కొత్తగా ఏముందో చెప్పడానికి ఆల్రెడీ చెప్పేశానుగా సరే నా కోసం ఒకే ఒక పాట మాత్రం వేయండి అది చాలు నాకు ఏం పాట అమ్మాయే సన్నగా అరనవ్వే నవ్వగా మది తప్పే కుర్రాళ్ళు మంచన ప్లీజ్ దయచేసి పాట వేయండి ప్రోగ్రాం విన్నారా మేడం ఆదరు కొట్టేశారు మేడం మీ హలో సూపర్ రేపు కలుద్దాం ఏమి జై విన్నావా ఇంటికి వెళ్ళి మాట్లాడుకుందాం ఏంటి విజయ్ ఏం చెప్పు ఏంటి ఏంటి వసు ఎవడెవడో ఏదేదో మాట్లాడుతున్నాడు నేను ఎలా మాట్లాడాను అది చెప్పు నలుగురు ఆడవాళ్ళు నాతో ఇలా మాట్లాడితే నువ్వు ఊరుకుంటావా అది నువ్వు చెప్పే సమాధానాన్ని బట్టి ఉంటుంది ఆఫీస్ లో ఫ్రెండ్స్ అంతా ఎగతాలు చేస్తారు వసు ఏ నీ పెళ్ళాం పేరు మధునా కాదు అది కరెక్టే మిగతా వాళ్ళు ఎవరికీ తెలియదు కానీ నాకు తెలుసుగా మరి బాబు ఇటువంటి కాల్స్ ఏ వస్తాయా జాబ్ చేసే ఆడవాళ్ళకి ఏదో ఒక రకంగా వేధింపులు ఉంటాయి అది నువ్వు లైవ్ లో విన్నావు దాల్ సిద్ధు వింటే ఏమనుకుంటాడు చెప్పు ఇది వాడు వినాల్సిన ప్రోగ్రాం కాదు నువ్వేం చెప్పకుండా ఉంటే చాలు మనం పెద్దవాళ్ళం మర్చిపోయావా ఇంకా అవ్వలేదా సరే త్వరగా కానీ ఇదొక్కటి హలో సారీ కొంచెం అలసిపోయి నిద్రపోయాను పర్లేదు పర్లేదు మీరిద్దరు ఏం తిన్నారు బ్రెడ్ ఒక బాటిల్ జామ్ ఓ లంచ్ కి సిద్ధుకి డబ్బులు ఇచ్చి క్యాంటీన్ లో తినమన్నాను నువ్వు నేనా చుట్టూ చాలా ఇళ్ళు ఉన్నాయి ఏదో ఒక చోట అడుక్కొని తింటానులే ఎందుకు విజయ్ అలా మాట్లాడతావు మరి ఇంకెలా మాట్లాడాలి నాకు పని ఉంది తర్వాత చేస్తాను పెట్టే ఏంటే ఇది ఇంట్లో ఉండే ఆడవాళ్ళకి లీవే ఉండదా దీపావళి అంటే స్వీట్స్ చేయాలి సంక్రాంతికి పొంగల్ చేయాలి ఏదో ఒక రోజు లేవలేకపోయాను అది తప్ప అవునంటున్నావు నీకు చెప్తే అర్థం కాదు వచ్చే జన్మలో నువ్వు అమ్మాయిగా పుట్టాలి నేను పావురంగా పుట్టాలి అప్పుడు తెలుస్తుంది బాగా మెక్కు టైంకి పెట్టలేదని నువ్వు అలిగి కూర్చోకు రే ఓ రోజు మాకు ఆడుకోవడానికి ఇవ్వరా పొర రే 
ఆ గేమ్స్ అన్ని చాలా కష్టం రా క్రోనస్ చూసావు కదా నీలాంటి డమ్మీ పీసులు వాడిని ఏం చేయలేరు రే ఇవిడ ఇష్టం లేదంటే చెప్పు ఊర్కే డమ్మీ పీస్ అని వాడు నువ్వు నిజంగానే డమ్మీ పీస్ రా మరి నీలాంటి వాళ్ళని ఎలా పిలవాలి నా దగ్గర ప్లే స్టేషన్ ఉండి ఉంటే నేను కూడా ఆడుకునేవాడిని ఉంటేనే కదా రా మీ నాన్న నీకు మొబైలే కొనివ్వలేదు ఇందులో నీ మొహానికి ప్లే స్టేషన్ ఒకటి ఇదిగో చూసావా గాడ్ ఆఫ్ వార్ లేటెస్ట్ వర్షన్ మీరంతా ఆంగ్రీ బర్త్స్ టెంపుల్ రన్ ఆడుకోవాల్సిందే రా డమ్మీ పీసులు నిన్న నీ ప్రోగ్రాం విన్నాం ఎలా ఉంది చంటాలంగా ఉంది ఏం ప్రోగ్రామే అది మొదటి కాలే అలా వచ్చింది హెడ్ లైట్స్ వైపర్స్ అని అక్కా కుర్రాడికి నిజంగానే ఓ ప్రాబ్లం ఇలా చీప్ గా మాట్లాడడానికి ఆర్జీ అయ్యావా చీప్ గానా నేను కరెక్ట్ గానే మాట్లాడానుగా విజయ్ కరెక్ట్ గానే చెప్పాడు నువ్వు ఈ మాటే పదే పదే చెప్తున్నావని అదే ఉదయం ఫోన్ చేశారు నువ్వు చెప్పిన మాట చెప్పాను ఆయన ఎందుకు కోపడతావు నువ్వు చెప్పిన మాట కదా ఆయన చెప్పింది లేదు సరే నువ్వు కరెక్ట్ గానే మాట్లాడావు కానీ నీతో మాట్లాడిన వాళ్ళు ఎవరు కరెక్ట్ గా మాట్లాడలేదే ఏ నువ్వు వర్క్ చేసే చోటంతా అందరూ కరెక్ట్ గానే మాట్లాడుతున్నారా ఒక ఆడిటర్ తప్పగా మాట్లాడని బాధపడ్లా నేనేమీ నా నంబర్ ఇచ్చి అసహ్యంగా మాట్లాడమనలేదే అక్కడ ఇచ్చింది నా నంబరు కాదు ఆ ప్రోగ్రామ్ లో వచ్చింది నా పేరు కాదు ఇలా పైక చెప్పుకోలేని ఆ ఉద్యోగాన్ని ఎందుకు చెయ్యాలి ఎందుకు మీరన్నిటినీ తప్పుగానే చూస్తున్నారు ఇది కూడా యాక్టింగ్ లాంటిదే ఇలాంటివన్నీ మనకి పనికి రావు మన ఫ్యామిలీకి ఒక రెస్పెక్ట్ ఉంది నేను ఇప్పుడు ఏం చేశాను కుక్కర్ తీసుకోవడానికి వెళ్లిన నాకు వాళ్ళు ఒక జీవితాన్ని ఇచ్చారు నేను బాగుపడకూడదా ఈ ఒక్క ఉద్యోగమే ఉందా లోకల్లో ఉద్యోగాలు <laughs> ఇలా అడ్డమైన పోకరి వెదవలతో మాట్లాడేది బయలుదేరావు విజయ్ టైం అయింది క్యాబ్ వచ్చేస్తుంది చపాతీలు హాట్ బ్యాక్ లో ఉన్నాయి సిద్ధు పడుకున్నాడు ఏంటి వసు మాట్లాడుతున్నారు కదా ఏ వసు మేమింత చెప్పినా నువ్వు ఆ జాబ్కే వెళ్లాలంటే వెళ్ళు రేపు ఏదైనా ప్రాబ్లం అనేది వస్తే నువ్వు మా దగ్గరకే రావాల్సి చెప్పండి నా ప్రాబ్లం ఏంటని అడగరా ఏంటి ప్రాబ్లం నువ్వేం ప్రాబ్లం నిన్న నీ వాయిస్ విన్న దగ్గర నుంచి నాకు నిద్ర రావడం లేదు తాగి వాగుతున్నానని తప్పుగా అనుకోకు నువ్వేగా మధుతో మాట్లాడండి అన్నావు అందుకే నేను మధుతో మాట్లాడుతున్నాను అవును నీ వాయిస్ ఎలా ఉందే ఇక నువ్వు ఎలా ఉంటావా అని ఊహించుకుంటున్నాను నిన్ను తాల్చుకుంటే నాకు ఏదో చెయ్యాలనిపిస్తోంది నాకు మీ వాయిస్ వింటే ఏదేదో అనిపిస్తోంది నిజంగానా అవును కానీ బ్లూ క్రాస్ వాళ్ళు ఒప్పుకోరు మీరు బాగా తాగున్నారు జాగ్రత్తగా ఇంటికెళ్ళండి ఎదురుగా మున్సిపాలిటీ లారీ వస్తే మాత్రం దాక్కోండి లేదంటే చెత్త అనుకుని తీసుకెళ్లిపోతారు హలో మధు ఎవరు మాట్లాడుతున్నారో తెలుస్తోందా గెస్ట్ చేయండి మహేష్ బాబు సూపర్ మధు చూసారా ఒకే ఒక్కసారి మీతో మాట్లాడాను ఇంత గుర్తుపెట్టుకున్నారు 
తనతో ఎన్నోసార్లు మాట్లాడాను మర్చిపోయింది మీరు ఇంకా తనని మర్చిపోలేదా నేను మర్చిపోను ఇక తనని తలుచుకోను తను మరొకరిని లవ్ చేస్తోందని నా ఫ్రెండ్స్ అందరూ చెప్పారు కానీ నేను నమ్మలేదు పోయిన వారం ఫేస్బుక్ లో నార్త్ ఇండియాలోని ఒక గుళ్ళో తలపాగా కట్టుకుని జంటగా కూర్చొని చపాతీలు తింటున్నారు అప్పుడే మీరు చెప్పిన విషయం ఒకటి గుర్తుకొచ్చింది ఏంటి మనం ఇష్టపడిన పావురాన్ని వదిలేయాలి అది తిరిగి వస్తే నీది రాలేదంటే మర్చిపో అని చెప్పారుగా అలా చెప్పానా ఏమండి ఆ రోజు చెప్పారు కదా బలవంతం చేస్తే లవ్ రాదని గుర్తు చేసుకోండి మీరే చెప్పారు దాన్నే నేను కవితలా చెప్పాను మధు ఆ తర్వాత నేను క్వార్టర్ కొట్టి పడుకొని ఆలోచించాను నిర్ణయం కూడా తీసుకున్నాను నా మనసులోని తాజ్మహల్ ని నేనే బుల్డోజర్తో కూల్ చేశాను చాలా థ్యాంక్స్ మధు బాబు ఇది చాలా మంచి నిర్ణయం యా కానీ ఒకటి మాత్రం నిజం నేను చెప్పినట్టు మీకంటూ ఒక అమ్మాయి పుట్టే ఉంటుంది పుట్టింది తనని నేను చూశాను అవునా ఎవరు తన పేరు కీర్తి సురేష్ తను హీరోయిన్ కావడం వల్లే కదా నన్ను అవాయిడ్ చేసింది అందుకే ఇంకో హీరోయిన్ ని పెళ్లి చేసుకుని తనకి బుద్ధి చెప్తాను కీర్తి సురేష్ నా కోసం పుట్టింది ముందుగా ఆ సురేష్ ని లేపేస్తాను అరే నువ్వేం భయపడకమ్మా తన పేర్లో ఉన్న సురేష్ ని లేపేసి నా పేరు కలిపేస్తాను బాబు ఇదంతా జరిగే పనేనా మధు నేను ఒకే ఒక విషయం చెప్పనా ఈ ప్రపంచాన్ని జయిస్తానని అలెగ్జాండర్ చెప్పినప్పుడు తన పక్కనే ఉన్న వాళ్ళ చిన్న అన్న బెబ్బెబ్బే అన్నవాడు ఏకతాళి చేశాడు కానీ అలెగ్జాండర్ సాధించాడుగా అదే విధంగా నేను లవ్ లోనూ గెలుస్తాను లైఫ్ లోనూ గెలుస్తాను గెలిచిన తర్వాత మళ్లీ ఫోన్ చేస్తాను అంతకు ముందుగా ఆర్ ఎక్స్ హండ్రెడ్ సినిమా నుంచి ఎలా విడిచి బతకనే పిల్లారా నువ్వే కనబడవా కల్లారా ఈ పాట వేస్తారా ప్లీజ్ బాయ్ మధు బాయ్ వీడింకా ఫోన్ లోనే వాగుతున్నాడు ఈ మధ్య ప్రెస్ మీట్ లోనే వాగుతున్నారు సరిగ్గా చూడండి సార్ పిలిచారా విజయ్ ఒక ఇంపార్టెంట్ వర్క్ చెప్పండి సార్ మేము కొత్తగా ఒక ఇంటికి షిఫ్ట్ అవ్వబోతున్నాం అక్కడ ప్లంబింగ్ పెస్ కంట్రోల్ వర్క్ జరుగుతుంది అవరి కొంచెం సూపర్ బెస్ట్ ఆఫీస్ బాయ్ పంపిస్తాను ఆఫీస్ బాయ్ నో నో వాడికి ఏమీ తెలీదు మీరు వెళ్ళండి నేను అవును మీరే సార్ నాకు కొంచెం పని ఉంది అందరికీ పేమెంట్స్ ఇవ్వాలి సార్ ఐ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఇట్ మీరు ఆ చెక్ బుక్స్ నా చేతికి ఇచ్చి వెంటనే ఇమీడియట్ గా బయలుదండి ప్లీజ్ హలో నేను ఇప్పుడు ఒక అతని పంపిస్తున్నాను ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ లో వచ్చేస్తారు ఓకే ఓకే అమ్మాయి <laughs> నాకంటే పెద్దడు 
నువ్వు నా ఫ్యాను నేను మీ అమ్మ ఫ్యాను హలో హలో చెప్పండి మీ పేరు నా పేరు నీలకంఠం నీలకంఠం ఈ రోజు మన షోకి హీరో సింబు వచ్చారు ఆయనతో మాట్లాడతారా లేదు లేదు నేను మీతోనే మాట్లాడాలి చెప్పండి రోజు మీ ప్రోగ్రామ్ వింటున్నాను మొదట్లో పాటల కోసం వినడం మొదలు పెట్టాను ఇప్పుడు మీకోసం వింటున్నాను నా వైఫ్ పేరు మధురవాణి పిలుస్తాను ఓ ఆవిడ మీ పక్కనే ఉన్నారా లేదు నిన్ను వదిలి వెళ్లి రెండేళ్ళు అయింది తను పోయిన తర్వాత నేను మారిపోయాను ఐ బికమ్ ఎన్ యాంగ్రీ పర్సన్ ఎవరైనా నాతో ప్రేమగా నవ్వుతూ మాట్లాడితే నాకు బొత్తిగా నచ్చట్లేదు అది నా మధు సడన్ గా నన్ను వదిలిపోయిందని నాకు దాని మీద కోపం దాన్ని నేను అందరి మీద చూపుతున్నట్టున్నాను ఎనివే ఇప్పుడు నేను మీకు ఎందుకు ఫోన్ చేశానంటే మీ ప్రోగ్రామ్ వింటున్నప్పుడు నా మధు నాతోనే ఉన్నట్టుగా ఉంది తను కూడా మీలాగే చక్కగా మాట్లాడుతుంది చక్కగా నవ్వుతుంది చక్కగా పాడుతుంది మేమిద్దరం కలిసి పాటలు కూడా పాడుకునేవాళ్ళం మీ మధు మిమ్మల్ని ఏవని పిలుస్తారు పేరు పెట్టి పిలవదు బట్ మేమిద్దరం ఏకాంతంగా ఉన్నప్పుడు నీలు అని పిలుస్తుంది నీలు మీరిద్దరూ కలిసి ఏ పాటలు పాడుకునేవారు మోస్ట్లీ ఓల్డ్ సాంగ్స్ పర్టికులర్ గా ఒక పాట అది మీకు తెలుసో లేదో తెలియదు చెప్పండి నీలో రాగాల పల్లెకిలు రాగాల పల్లెకిలో కోయిలమ్మా మీరు పాడండి నీలు రాగాల పల్లెకిలో కోయిలమ్మా రాలేదో ఈ వేళ ఎందుకమ్మా రాలేదు ఈ వేళ రాగాలే మూగబోయి నీలు మీ మధు ఎక్కడికి పోలేదు మీతోనే ఉన్నారు మీరెప్పుడు ఆవిడికి నచ్చే విధంగా సంతోషంగా నవ్వుతూ అందరితో స్నేహంగా ఉండాలి మీరు అలా ఉన్నారంటే మీ మధు కూడా సంతోషంగా ఉంటారు అందుకని ఇక నుంచి మీరు ఆవిడికి నచ్చేలా నడుచుకోవాలి మీకెప్పుడు మీ మధుతో మాట్లాడాలనిపించినా నాకు కాల్ చేయండి మాట్లాడుకోవచ్చు పాడుకోవచ్చు ఓకే దేవుడు మనకు ఎవరినైనా పంపిస్తాడని చెప్తారు ఇప్పుడు మిమ్మల్ని పంపించాడనుకుంటాను థ్యాంక్ యూ మధు ప్రాణానికి ప్రాణం అనుకున్న వాళ్ళు కూడా బ్రేకప్ పోగానే బ్లాక్ చేసి వెళ్ళిపోతున్నారు అది కూడా తట్టుకోవచ్చు కానీ మన బాధ పంచుకోవడానికి ఎవరు లేరనే బాధ ఉందే అదే జీవితంలో చాలా దారుణమైన విషయం నేను అది ఇప్పటికే చాలాసార్లు అనుభవించాను ఈ లోకంలో మనుషులందరూ ఎక్కువగా యూజ్ చేసే మాట ఏంటో తెలుసా హలో కానీ మీరు చెప్పే హలో ఉందే వేరే లెవెల్ Can I have your autograph, please? Uh, no. Mm, please, me <laughs> there. 
రాగాల పల్లకిలో కోయిలమ్మా రాలేదు ఈ వేళ ఎందుకమ్మా ఏంటి క్లాప్స్ కొట్టచ్చుగా అంత బ్యాడ్గా ఉందా మీరు ఆటోగ్రాఫీ బాల్ మర్చిపోకండి పెట్టుకో ఎందుకు స్క్రీన్స్ ఎవరిగా నా హీరో ఫోటో ఉందిగా హీరోనా నేను ఇప్పుడు కమెడియన్ కదా సిద్ధు రూమ్ లో పాలు పెట్టాను తాగి పడుకో ఆ ఫోటో కంత కోపడుతున్నా నేనేం కోపడలేదు కానీ ఇంకోసారి ఇలా మాట్లాడితే నా కోపం వస్తుంది మీటింగ్ నేను గొడవ పడ్డానికి రాలేదు ఇన్ఫాక్ట్ మీ అందరికీ క్షమాపణ చెప్పాలని వచ్చాను దీని రోజు చిన్న చిన్న విషయాలకు అనవసరంగా గొడవ పడి మీ అందరినీ చాలా హర్ట్ చేశాను అందుకు మిమ్మల్ని అందరినీ క్షమాపణ అడుగుతున్నాను వైదివి ఐఎమ్ నీలకంఠ చెయ్యండి ఏంటి అందరూ అనుమానంగా చూస్తున్నారు నాకు అర్థమైంది బట్ ఐ రియల్లీ మీన్ వాట్ ఈస్ నిన్న నా జీవితంలో ఒక అద్భుతం జరిగింది అది నన్ను ఒక కొత్త మనిషిగా మార్చింది అందరూ అసోసియేషన్ మీటింగ్ కదా వెళ్తున్నారు నేను ఒక టెన్ మినిట్స్ లో వచ్చి జాయిన్ అవుతాను ఓకే థ్యాంక్ యూ రగల పల్లకిలు ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు పేరు వద్దులేండి నేను కొత్త పేట నుంచి మాట్లాడుతున్నాను నా ప్రాబ్లం ఏంటంటే నా ప్రాబ్లం ఏంటని అడిగే వాళ్ళు కూడా లేకపోవడమే నేను నా భార్య మాకు ఒక్కడే కొడుకు నా లోకం చాలా చిన్నది కానీ అందమైంది నవ్వుల పువ్వులతో నిండుగా ఉండేది మీ ముగ్గురం కలిసి డిన్నర్ చేసేవాళ్ళు తర్వాత నేను నా వైఫ్ గంటసేపు మాట్లాడుకునేవాళ్ళు తను మాట్లాడడం మొదలు పెడితే అసలు ఆపదు నేను ఓపిక్గా వింటాను జీవితంలో నాకు తగిన గొప్ప వరం ఆ టైమే ఇప్పుడు మేము నవ్వి ఎన్నో రోజులైంది తనిప్పుడు ఉద్యోగులు చేరింది అది నైట్లో నేను ఇంటికి వచ్చే సమయానికి తను ఉద్యోగానికి పట్టడానికి రెడీ అయిపోతుంది తను వచ్చేసరికి నేను నిద్రపోతాను 
తనకి నచ్చిన ఉద్యోగం తాను సంతోషంగా ఉంది నాకే ఎన్నో ప్రాబ్లమ్స్ ఎందుకు ఉద్యోగం చేస్తున్నాను అడ్డమైన వాళ్లతో తిట్లు తింటున్నాను ఎందుకు భరిస్తున్నాను ఇలా ఎన్నో ప్రశ్నలు ఇవన్నీ తనకి చెప్పడం కూడా కుదరట్ల అందుకే మీ షో ద్వారా చెప్తున్నాను మీరేం చెప్పొద్దు మీరు వింటే చాలు ఆ తర్వాత నేను తను కలిసి పాడుకునే పాట దాన్ని ప్లే చేశారంటే నేను చాలా సంతోషిస్తాను ఏం పాట నిన్న రాత్రి ఎమ్మ మిగతా వాళ్ళకి అది ఐటమ్స్ కానీ మాకు ప్లే చేయండి దానికి అర్థం అవుతుంది సాక్షి ఎక్సలెన్స్ అవార్డ్స్ కి బెస్ట్ రేడియో షో గా నీ షో ను సెలెక్ట్ చేశారు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ షో మొదలు పెట్టి నెల రోజులే అయింది అంతలో ఎంత రీచ్ ఎంత పెద్ద అవార్డ్ యు నో వాట్ యు ఆర్ అ స్టార్ టైమ్ టు సెలబ్రేట్ మాట్లాడానని రోజు కంటే లేట్ గా వచ్చావా అదేం లేదు విజయ్ నా షో కు ఒక అవార్డు వచ్చిందని ఆఫీస్ లో ఒక చిన్న పార్టీ అందుకే రాలేకపోయాను ఓ పార్టీయా అయితే ఇవన్నీ ఉంటాయా అలాంటివేమీ లేవు అది అలవాటు చేసుకో ఏంటి విజయ్ ఉన్న ఈ కాస్త టైమ్ లో కూడా నువ్వు ఇలా గొడవ పెట్టుకుంటే ఇలా చచ్చ నేనితో గొడవ పెట్టుకోగలనా చెయ్యి తప్పుకే ఎవడో నన్ను తిడుతున్నాడు వాడితోనే గొడవ పడలేదు వెంటనే ఆ ఉద్యోగం వదిలే విజయ్ వదిలేసి ఓ ఇప్పుడు మేడం గారు బాగా సంపాదిస్తున్నారు కదా హ్యాపీగా మెక్కేసి నిద్రపోవచ్చు ఏంటి విజయ్ పిచ్చి మాటలు ఆ ఉద్యోగం వదిలేసి మనిద్దరం కలిసి ఏదైనా బిజినెస్ పెట్టుకుందాం ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ చాలా గొప్ప వారయ్యారు వసుంధరా మీరు మిమ్మల్ని చూస్తుంటే గర్వంగా ఉంది ఇప్పుడు నేను ఏం చెప్పినా నీకు తప్పుగానే ఉంటుంది ఉదయం మాట్లాడుకుందాం విజయ్ ఇంకా రెండు రోజుల్లో నా మొదటి జీతం వస్తుంది దాంతో నీకేమైనా తీసుకోవాలి నీకేం కావాలి నువ్వే చెప్పు నాకు కావాల్సిందే షాపుల్లో కొనలేరు మేడం మీరు వెళ్ళి పడుకోండి అయ్యో ఎక్కడ పెట్టాను ఏంటో ఇంత బరువుగా ఉంది మేము నాలుగు బుక్స్ తీసుకెళ్లే వాళ్ళం ఫెయిల్ అయ్యావు తెలీదే ఇక్కడే ఉంటుంది రే చూడు నీలకంఠం నా దగ్గర మొదటి నుంచి కారు లేదు నువ్వు ఎన్నో సంవత్సరాలు కారు లో తిరిగావు ఇప్పుడు కారు లేదు కొత్తగా ఓ కారు కొనుక్కోవచ్చుగా నిన్ను నీ సలహాని తగలెట్ట ఎవరైనా వింటే నవ్వుతారయ్యా ఇందులో నవ్వటానికి ఏముంది అదుగో వసూ వస్తుంది తనే అడుగుదాం వసూ వసూ ఇలా రామా వసూ నువ్వే ఒక తీర్పు చెప్పి వెళ్ళు ఏమిటి ఇక్కడ పంచాయతీ అదేమీ లేదమ్మా ఈయన గారు భార్య చనిపోయి ఒంటరిగా ఉంటున్నారు ఇంకో పెళ్లి చేసుకోండి అని నేను చెబితే ఎవరైనా వింటే నవ్విపోతారు అంటున్నారు ఇందులో నవ్వడానికి ఏముంది నువ్వే చెప్పమ్మా మూర్తి ఏమిటిది బస్సు ఆయన ఊరికి ఏదో కామెడీ చేస్తున్నాడు నువ్వు వెళ్ళి పని చేసుకోపోమ్మా ఆయన తప్పుగా మాట్లాడు అలా చెప్పు ఏంటమ్మా నువ్వు ఈ వయసులు నేను ఎక్కడికి వెళ్లి పిల్లని అడుగుతాను నాకెవరు వెతుకోవచ్చు కదా ఆ బంధం వెతికితే రాదు అది తానుగా ఏర్పడుతుంది సడన్ గా ఒక రోజు మనసుకి నచ్చిన వాళ్ళు కనిపించవచ్చు అలా కనిపించినప్పుడు 
మీకే తెలుస్తుంది తలపైన బల్బు వెలుగుతుంది గంటల చప్పుడు వినిపిస్తుంది సంతోషమైన జీవితం కనిపిస్తుంది అన్వేషణ మనసులో ఉంటే చాలు కానీ వయసులో కలిసిండే తోడు కన్నా వృద్ధాప్యంలో కలిసిండే తోడు చాలా ముఖ్యం మీకు ఇంకో తోడు దొరికితే మీ భార్య ఆత్మ తప్పకుండా సంతోషపడుతుంది మేము సంతోషపడతాం ఆల్ ది బెస్ట్ బాయ్ బాయ్ ఓయ్ మూర్తి ఈ వాయిస్ అదా ఇప్పుడు ముఖ్యం మీ బుర్ర పైన ఒక బల్బు వెలిగితే ఈ అపార్ట్మెంట్ మొత్తం ప్రకాశంగా ఉంటుంది ఇంత క్లియర్ గా కనిపిస్తోంది సూపర్ రాగాల పండ్ల కిలు కోయిలమ్మ సార్ విజయ్ ఫాదర్ ఇది మీ ఫోన్ నేనా చూడండి అవును ఫాదర్ ఈరోజు కనపడలేదని ఇల్లంతా వెతికాను ఇది మీ సిగ్నేచర్ చూడండి ప్లీజ్ మీ అబ్బాయి తన ఫ్రెండ్ వాట్స్ ఇస్ నేమ్ వాట్స్ ఇస్ నేమ్ అశ్విన్ రైట్ వీళ్ళిద్దరూ పార్ట్నర్స్ వీడు మీ ఫోన్ దొంగిలించాడు వాడు వాళ్ళ ఇంట్లోంచి రెండు ఫోన్లు దొంగిలించాడు ఇవి మాత్రమే కాకుండా మ్యాక్స్ టీచర్ ఫోన్ కూడా దొంగిలించారు వాటిని అమ్మటానికి వెళ్ళినప్పుడు షాప్ అతనికి డౌట్ వచ్చింది స్కూల్కి ఫోన్ చేశాడు ఇదంతా ఎందుకో తెలుసా వైడింట్ సే చెప్పు మీ వాడు రోజు క్లాస్ రూమ్ లో నిద్రపోతున్నాడని కంప్లైంట్స్ ఎందుకని కనుక్కుంటే రోజు నైట్స్ నిద్రపోకుండా గేమ్స్ ఆడుతున్నాడు అది మీ ఫోన్ తోనే దీని గురించి రిమార్క్స్ కూడా నేను డైరీలో రాసి పంపించాను మీ ఇంట్లో మీ అబ్బాయి ఏం చేస్తున్నాడో చూడకుండా మీరిద్దరు ఏం చేస్తున్నారు మీ ముగ్గురు ఒకే ఇంట్లోనేగా ఉంటున్నారు అండ్ దిస్ గేమ్ అడిక్షన్ ఈజ్ ఎ బిగ్ ప్రాబ్లం అదే వాణ్ణి ఈ పరిస్థితి వరకు తీసుకొచ్చింది కానీ ఇలా దొంగిలించడం ఈ దొంగతనాలు ఎక్కడి నుంచి నేర్చుకున్నాడు వీడు ఇందులో మా స్కూల్ కూడా భాగం ఉందని మీరు అనుకోవచ్చు ఓకే ఐ విల్ టేక్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ బట్ హీ హీ సస్పెండెడ్ కొన్నాళ్ళు మా ఇంట్లో ఉందో గాని ఎక్కడికి రాను ఇక్కడ ఉంటాను అమ్మా ఎక్కడికి వెళ్ళమంటున్నారు వాడు కొన్నాళ్ళు మా ఇంట్లో ఉండి చదువుకుంటాడు ఎందుకు నా బిడ్డ నాతోనే ఉంటాడు చూడు వసు 
నువ్వేం మాట్లాడుకో వాడు అక్కడ ఉంటేనే బాగుపడతాడు నువ్వు ఏం మాట్లాడుతున్నా విజయ్ అక్కడ ప్రిన్సిపల్ తో ఏం చెప్పొచ్చా ఇకపై ఇలా జరగకుండా నేను చూసుకుంటానని ప్రామిస్ చేశా నన్ను ఇంకేం చేయమంటావు నీకు వాడిని పట్టించుకునే టైం లేదుగా ఇప్పుడు వాడిని నేను ఏం పట్టించుకోలేదు నువ్వు వాడిని సరిగా పట్టించుకోవడం లేదు నేను వెళ్ళాక వాడు ఏం చేస్తున్నాడా అని వాడి రూమ్ లోకి తొంగి కూడా చూడడం లేదు ఓహో ఇప్పుడు నాదే తప్పంటావు అంత దర్దరపు ఉద్యోగం వల్ల వచ్చింది ఆ రోజే చిలక్కి చెప్పినట్టు చెప్పాం ఇలాంటి సమస్యలు వస్తాయని నా ఇంట్లో ఎటువంటి సమస్యలు లేవు లేకుండానే ఇంతవరకు వచ్చిందా నువ్వు ఆ ఉద్యోగానికి ముందు రిజైన్ చేయమా ప్లీజ్ నేనెందుకు నాన్న రిజైన్ చేయాలి ఏదో చిన్నపిల్లాడు తెలియక తప్పు చేశాడు దానికి నా ఉద్యోగానికి ఏమిటి సంబంధం నేనేం జీతం కోసం ఆ పని చేయడం లేదు నా సంతోషం కోసం చేస్తున్నాను ఒక్కసారైనా నా మనసు అర్థం చేసుకోండి ఎప్పుడు చూసినా వాళ్ళిద్దరికీ సపోర్ట్ చేస్తున్నారు నేను మీ కూతుర్నిగా నాన్న ఇప్పుడు నువ్వు ఎందుకు ఇంత డ్రామా చేస్తున్నావు నేను డ్రామా చేస్తున్నా ఇంట్లో ఉంటే ఉద్యోగం లేదు సద్యోగం లేదు అంటారు ఉద్యోగం చేస్తుంటే వదిలే వదిలే అంటారు ఏంటి నువ్వు గౌరవమైన ఉద్యోగం చేస్తుంటే మేమెందుకు వద్దంటాం అంత గౌరవం లేని పని నేను ఇప్పుడు ఏం చేశాను మరి అడ్డమైన వాళ్ళతో మాట్లాడడం నీకు అసహ్యంగా లేదు అసహ్యమా మీ అందరికీ చెప్తున్నాను నాకు నా ఉద్యోగము ముఖ్యం నా కొడుకు ముఖ్యం ఆ రెండు ఎవరి కోసమో నేను వదులుకోను హాయ్ వసు వసు ఏదైనా ప్రాబ్లమా లేదు స్టార్ట్ చేద్దామా వసు మీ హస్బెండ్ ఫోన్ చేశారు ఏదో అర్జెంట్ గా మాట్లాడాలట హలో మేడం మా అబ్బాయి కనిపించడం లేదట ఒక వాటర్ బాటిల్ ఇవ్వండి మీ వాడిని సస్పెండ్ చేశారన్న బాధతో అక్కడే ఏడుస్తూ ఉన్నాడు సార్ ఏంట్రా ఇది బయలుదేరతారా లేక ఎస్ ఆఫ్ కోర్స్ ఓకే ఐ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఇట్ టుమారో ఠీక్ ఐ ఓకే బ బాయ్ ఏంటి వసు నేను 
ఈ షో చేయలేను మేడం ఆ రోజు ఇదే రూమ్ లో నేను చేయగలనని చెప్పాను మీరు నన్ను నమ్మారు కానీ ఏవేవో జరిగిపోయాయి నమ్మిన వాళ్ళకి సారీ చెప్పాల్సి వచ్చింది నమ్మని వాళ్ళకి సరేనని చెప్పాల్సి వచ్చింది మనసుకి నచ్చిన పని చేయడానికి ప్రాప్త ఉండాలి అది నాకు లేదు మేడం మళ్ళీ నా చిన్న లోకానికి వెళ్తున్నాను ఇల్లు వంట భాగ్యలక్ష్మి అక్క ఇల్ల అడ్వైస్లు లెమన్ అండ్ స్పూన్ రైస్ అయితే లెమన్ అండ్ స్పూన్ రైస్లో చాలాసార్లు నాకు ప్రైస్లు వచ్చాయి మేడం కొన్నిసార్లు రాలేదు కూడా గెలుపోవటంల గురించి నేనెప్పుడు ఆలోచించను కానీ ఒక్కసారి కూడా ఆ లెమన్ కింద పడలేదు కానీ ఇప్పుడు కింద పడిపోతుందేమోనని భయంగా ఉంది మేడం నన్ను మీరు నమ్మి పెద్ద రిస్క్ తీసుకున్నారు నేనే మిమ్మల్ని మధ్యలో వదిలేసిపోతున్నాను నన్ను మీరు తిట్టాలనుకుంటే తిట్టండి మేడం నాకు మీరంటే ఎంత ఇష్టమో మీకు తెలియదు మేడం మిమ్మల్ని కలిసిన రోజు నుంచే మీ స్టైల్ మీరు వేసుకునే డ్రెస్సులు మీ పర్ఫ్యూమ్ అంటే ఎంతో ఇష్టం నాకు మీలాంటి లేడీసే మాలాంటి ఆడవాళ్లకు పెద్ద ఇన్స్పిరేషన్ మేడం ఈ షోని మీరు కంటిన్యూ చేయండి నేను రోజు వింటాను లేదు వసు దీనికి నువ్వే కరెక్ట్ పూరిలు నువ్వు చేస్తేనే బాగా పొంగుతాయి ఈ రెండు రోజుల్లో మధు ఎక్కడ మధు ఎక్కడ అని ఎన్ని కాల్స్ వచ్చాయో తెలుసా మరియా చెప్పు మరియా It's okay, Kumar. As long as she is happy. Anjali, I don't want to talk to you today. I'm a fan of my own life. 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 But I'm a fan of my own life. I'm a fan of my own life. నాకు బాగా ఇష్టమైన చోటు హరిద్వారి వెళ్ళొస్తాను మేడం నన్ను మర్చిపోరు కదా యూనో బస్ నేను వంచగానే ఉంటున్నాను మా ఎదుటి ఫ్లాట్ పాప సడన్ గా మా ఇంటికి వస్తుంది వచ్చిన కొద్దిసేపట్లోనే ఇల్లంతా తిరుగుతూ చిందురు వందరు చేసి వెళ్తుంది తను వెళ్లిన తర్వాత చిందురు వందరుగా ఉన్న ఇంటిని చూస్తే తను తను ఇంకొంచెం సేపు ఉంటే బాగుండేది అనిపిస్తుంది Take care of yourself. Vasu, you are going to go. ఒక్కసారి హలో నీ స్టైల్లో ప్లీజ్ హలో ఎన్నిసార్లు 
చెప్పిన అర్థం చేసుకోవేంటి నీకు సిగ్గనేదే లేదా సిగ్గు పడితే చెక్ ఇచ్చేస్తారు మేడం నీకు చెక్ కాదు ఫైనల్ సెటిల్మెంట్ ఇస్తాను ఏంటి మేడం మరి అలా అంటారు మీ కోసం తక్కువ రేట్ లో ఎన్ని వెరైటీలు సర్వీస్ ఛార్జ్ జీఎస్టీ లేకుండా సేవా దృక్పథంతో మీకు సప్లై చేశాను కాస్త కూడా మానవత్వం లేకుండా మాట్లాడతారేంటి మేడం నా కోసం మీరు కొంచెం మేడం తో మాట్లాడచ్చు కదా నీ కోసం మాట్లాడితే నన్ను జాబ్ నుంచి తీసేస్తా దగ్గరకు రండి ఉల్లిపాయలు తరిగే వేకెన్సీ ఉంది ప్రీతి డైలీ ఎంత మందికి సప్లై చేయాల్సి ఉంటుంది లంచ్ కి 30 మంది డిన్నర్ కి 20 మంది డైలీ నా ఆ డైలీ అట్లీస్ట్ ఆ ఆర్జే ఉద్యోగమైనా ఇవ్వండి మేడం ప్లీజ్ అయ్యో నెక్స్ట్ ఏం చేద్దాం ఐ డోంట్ నో విల్ థింక్ ఆఫ్ సంథింగ్ చపాతీ సైడ్ డిష్ డాల్ ఆలు కర్రీ మష్రూమ్ కర్రీ పన్నీర్ బట్ మసాలా మిక్స్ వెజిటబుల్ ఆ తర్వాత ఉలవచారు పెరుగుచారు గుత్తొంకాయ కూర ఇడ్లీ దోశ పొంగల్ ఆ కిచిరి ఆ ఊతాపం దద్దోజనం ఈ విధంగా వెరైటీగా టేస్టీగా నేను ఇవ్వగలను అదే ఆ కేటరింగ్ కాంట్రాక్ట్ నాకు ఇవ్వగలరా మేడం నేను చేయగలను మేడం ఏదైనా కొత్త ఐడియా వచ్చిందా అవును వసు కానీ ఈసారి ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ హలో వసుంధరా క్యాటరింగ్ ఎంతమందికి ఇరవై మందికా నో ప్రాబ్లం సార్ అదే బిల్డింగ్ కదా పంపిస్తాం సార్ పంపిస్తాం ఓకే దేవి ఇది ఇక్కడ పెడుతున్నాను వేడిగా ఉంది అలాగే అమ్మా వసు ఒక కొత్త ఆర్డర్ చేద్దాం త్వరగా కానీ మా సరే అమ్మా అవన్నీ నేను చూసుకుంటాను నువ్వు వెళ్ళి రెడీ అవు దేనికి నైట్ ఉద్యోగానికి వెళ్ళాలి మళ్ళీ ఇక కారు వచ్చేస్తుంది ఏంటి అక్కడ హెలో ఎఫ్ ఎం కి ఒకటే ఫోన్ కాల్స్ అట మధు ఎక్కడ ఎప్పుడు తిరిగి వస్తారని డైలీ కాల్స్ అట అందుకే మధు హస్బెండ్ మరియాని కలిసి మధు రేపు సాయంత్రం వచ్చేస్తుందని చెప్పారట విజయ్ జోక్ చేయకు విజయ్ వదిలేసా దాన్ని అలాగే వదిలేద్దాం లేదు వసు నువ్వు ఇలా ఉండడం నేను చూడలేకపోతున్నాను నేను సంతోషంగానే ఉన్నాను నిజంగా ఇలా చూడు వసు అందరూ అందరితోనూ తమ సమస్యల గురించి చెప్పుకోలేరు నీతో అందరూ తమ బాధని చెప్పుకుంటున్నారు అలాగే ఎదుటి వాళ్ళని ఓదార్చడం వాళ్ళకి ధైర్యం చెప్పడం అందరికీ చేత కాదు అది నీలో సహజంగానే ఉంది అది ఇలా వంటగదికి పరిమితం కాకూడదు సిద్ధు ఐ విల్ బి ఓకే మా నువ్వు వెళ్ళు విన్నావుగా బయలుదేరు లేదు విజయ్ నువ్వు ఇప్పుడు ఇలా అంటున్నావు కానీ తర్వాత ఎవరైనా నాతో తప్పుగా మాట్లాడారంటే నువ్వు కరెక్ట్గానే మాట్లాడతావు 